వేమూరి రాధాకృష్ణ జర్నలిజంలో కొత్త నెత్తుటి అలచడి ఆంధ్ర జ్యోతిలో తన పాత్రికేయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన రాధాకృష్ణ ఆ తర్వాత కాలంలో ఆరిపోయిన ఆంధ్ర జ్యోతిని తానే తిరిగి వెలిగించారు ఇప్పుడు ఆ అక్షరాయుధాన్ని తమ్మున్న దృశ్యంగానూ మలిచారు ముక్కుసూటి మనిషి కాబట్టే ఢీ అంటే ఢీ అంటుంటారు నిజమని నమ్మితే ఎవరినైనా డోంట్ కేర్ అంటారు పళ్ళున్న చెట్టుకే రాళ్లు పడతాయని నమ్మి సవాళ్లను స్పోర్టివ్గా తీసుకోగలిగిన ప్రొఫెషనల్ జర్నలిస్ట్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ఎండి వేమూరి రాధాకృష్ణతో రివర్స్ ఓపెన్ హార్ట్ వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ ఓపెన్ హార్ట్ ఏంటి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు ఆర్కే అంటే రాధాకృష్ణ గారు ఉన్న చోట నేను నేనున్న చోట ఆర్కే అంటే రాధాకృష్ణ గారు ఉన్నారు అంటే ఆశ్చర్యపోతున్నారు కదా నిజమే సమ్టైమ్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ మనం అక్కడ ఉండాలి క్వశ్చన్స్ వేసే టైంలో ప్రతిసారి వాళ్ళే అడగడం మనం సమాధానం చెప్పడం నాకు నచ్చడ అందుకే నేను ఈ రోజున వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ అడగబోతున్నాను ఆర్కేని మేము సోదరా సోదరా అనుకుంటాం ఇక్కడ క్వశ్చన్స్లో సోదర గిదర లేదు నా రూట్ సపరేటు ఆ రూట్లోనే క్వశ్చన్స్ అడగబోతున్నాను దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ హార్ట్ ఇన్ ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారు అని పిలవాలన రాధాకృష్ణ అని పిలవాలన లేకపోతే బ్రదర్ అని పిలవాలో నాకు తెలియదు ఎనిమిది రాధాకృష్ణ గారు ఆర్కే ఆర్కే అంటే ఏంటండి రాధాకృష్ణ ఓహో ఆర్కే సరే ఎనివే ఇప్పుడు వచ్చిన వాడు యాక్టరా డాక్టరా అసలు అటు ఏమి ఆలోచించకుండా ఏదో చిలిపిగా ఇష్టం వచ్చినట్టు క్వశ్చన్ చేస్తుంటారు అది ఎంతవరకు న్యాయం బ్రదర్ మీకు ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళు ఎవరు కూడా అట్టు కానంత వరకు ఏదైనా అడగచ్చు నెంబర్ వన్ పర్సనల్గా అట్టు చేయండి నేను ఇప్పుడు ఒకటే రెండు ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏంటంటే ఇతరుల గురించి అంటే ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీస్ గురించి వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారు కుతూహలం ఉంటుంది వ్యక్తిగత జీవితం వ్యక్తిగత జీవితం గురించి సెలబ్రిటీస్ కనుక ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ప్రతి వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏమండి సినిమా ఇండస్ట్రీ అని అంటున్నారు నొక్కి చెప్పారు మేము ఏం పాపం చేసామండి అంటే మార్కెట్ ఉంటే వస్తారు మార్కెట్ లేకపోతే రారు కాదు మేమే తప్పు చేసాం ఏంటంటే అవకాశాలు ఎక్కువ కదా ఏం అవకాశాలు 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 పొరపాటు సరే పబ్లిక్ మీరు అందరూ అనుకుంటారు కానీ అందరూ అలాంటి వాళ్ళు కాదు ఓకే హీరోయిన్స్ కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అంతేగాని హీరోయిన్ యాక్ట్ చేసేస్తే వీళ్ళిద్దరికి సంబంధం ఉంటుంది అనుకోవడం తప్పది బట్ ఎనివే మీరు అలా ఇబ్బంది పెడుతుంటారు మేము ఇది అవును ఎన్ని పక్కన పెడదాం పర్సనల్ విషయాలు మీరు నేనా నేను గొప్ప మీరు గొప్ప కాదు కానీ యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్ మీరంటే నాకు కొంచెం గౌరవం ఉంది యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్ పర్సనల్గా కూడా ఉంది యూ డిన్ డూ ఎనీ హామ్ టు మీ ఐ డిన్ డూ ఎనీ హామ్ టు మరీ గుండెల లోపలికి గుచ్చుకునేటట్టు క్వశ్చన్స్ చేస్తుంటారు పేపర్లు రాస్తుంటారు మీ అంటే మన ఆంధ్రజ్యోతి ఇది మన ఛానల్స్లో కూడా చూపిస్తుంటారు ఏబిఎన్ దిల్లో దానిలోకి వద్దాం మనం ఈ పర్సనల్ విషయాలు పక్కన పెట్టి దానిలోకి వద్దాం కరెక్ట్గా చెప్తారు కదా సరే దాచిపెడతారా సమస్య లేదు అవును ఇంకో క్వశ్చన్ అడగడం మర్చిపోయాను ఇంట్లో కూడా పిల్లల్ని ఇట్లా టార్చర్ చేస్తారా వాళ్ళు స్వతంత్రం ఉండదా వాళ్ళకి ఎందుకు స్వతంత్రం ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే నన్ను వాళ్ళు టార్చర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని నేను చేస్తున్నాను తెలుసుకోలేకపోతున్నా వీలైనంత వరకు మీ పిల్లల్ని నేను చూశాను వాళ్ళు మిమ్మల్ని టార్చర్ చేయాలి ఆఫ్ లైట్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏదన్నా నేను తిట్టాను అనుకోండి తిట్టడం మొదలు పెట్టాను ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను కానీ చేయండి అంటున్నారు ఒక ఐదు నిమిషాలు అయితే ఇంట్లోనే ఉండేటండి పిల్లలు మనల్ని సారీ చేయాలి మనం కొద్ది రోజులు వాళ్ళ మీద సారీ చేస్తాం ఆ తర్వాత వాళ్ళు మనం సారీ చేయాలి ఇన్ గుడ్ మేనర్ ఏదేమైనా మన పిల్లలకి చెప్పేది ఏంటి వాళ్ళు బాగుండాలని మా కష్టాలు మీరు పడకూడదు మీరు క్షేమంగా ఉండాలని బట్ ఏదేమైనా నేను మీ ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపెడితే ఇంట్లో పిల్లిలాగా ఉంటారని అనేది అర్థమైపోయింది నేనా సరే అట్ట అన్ని ఆనందించండి ఏమండి మీరు అన్నయ్య మా అన్నయ్య నందమూరి తారక రామారావు గారు అన్నయ్య ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు ఉన్నాడు చంద్రబాబు ఎందుకంటున్నానంటే నాకు అత్తకొడు అవుతాడు వరుసకు బంధువు అని మీ అందరూ తెలుసు దగ్గర సన్నిహితులు కదా అంతకంటే మించి ఆత్మీయతగా ఉండేవాళ్ళం అలా అని చెప్పి నేనేమి అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని అతని దగ్గర నేనేమి తీసుకోలేదు అతని దగ్గర 
ఎందుకు మీరు అన్నయ్య లాంటి మహానుభావుణ్ణి కి యాంటీగా చంద్రబాబును పొగిడారు అన్నయ్య తిట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు నేను ప్రత్యేకంగా నేను పొగిడింది ఏం లేదు అప్పట్లో నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి మీద కాదు అక్కడ ఆనాటి పరిణామాలకు వ్యతిరేకంగా చేసాం మేము అని మీరు అనుకున్నారు అంతే అనుకోవడం కాదు ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పండి సార్ ఏదో ఇంత చెప్పేసి వదిలేస్తే అట్లా ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ లాగా లేడు ఆ రోజు మీకు తెలుసు కదా ఎన్టీఆర్ అనే ఆయన నుదుట తిలకంబొట్టు కాకుండా కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకునేవాడు ఆయన అవునా చాలా ఫెరోషియస్గా కనిపించేవాడు గుర్తుంది కదా ఫెరోషియస్ అంటే మీరు అర్థం ఏంటి చూపుల్లో తీక్షణత అవన్నీ ఉండే ఎప్పుడు ఉండేది చెప్తా సో తర్వాత ఆయన రెండోసారి అదే రెండోసారి అంటే మూడోసారి అన్నారు టెక్నికల్గా తొంభై నాలుగులో ఏదైతే ఉందండి సీఎం అయిన తర్వాత కుంకుమ బొట్టు లేదు ఆయనకి ఎప్పుడు ఇట్లా ఒక తిలకం బొట్టు కానీ మన చిన్నపిల్లలకి స్నానం చేయించి తల్లులు పెడతారు చిన్న తిలకం బొట్టు అలాంటి బొట్టు పెట్టించింది ఆవిడ ఆవిడ ఎవరు ఆయన భార్య అనుకోండి శ్రీ లక్ష్మీ పార్వతి సరే చెప్తా సో అంటే ఒక పిల్లలాగా తయారైపోయాడు ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయనకి ఆయనే చంపేసుకున్నాడు సో ప్రభుత్వం అనేది ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కానీ పార్టీ యంత్రాంగం కానీ ఆయన చేతుల్లో నుంచి వేరే వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి వచ్చింది సో అటువంటిప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏ జర్నలిస్ట్ అయినా సరే ప్రభుత్వంలో జరిగింది కానీ పార్టీలో జరిగింది కానీ ఇట్స్ మై డ్యూటీ రిపోర్ట్ చేయాలి చేశాను అది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా జరిగింది అనుకుంటారా లేకపోతే లక్ష్మీ పార్వతికి వ్యతిరేకమా అదేది ఇన్సిడెంట్ అది నేను మాట్లాడచ్చా మీరే కదా మీరు కాదు మీరు ఆన్సర్ చెప్తున్నది రాంగ్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే మీకు తెలియదు ఏమో ఆయన బొట్టు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటే కూడా ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు కూడా తిలకం పొడవు బొట్టు పెట్టాడు అంతేగాని మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన బొట్టు పెట్టాడు అంతకుముందు పెట్టలేదు ఇది మీరు రాంగ్ సరే మీరు మీ సినిమా ఇండస్ట్రీ నాకు తెలియదు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ దాంట్లో అయినా సరే ఏ విజువల్ అని చూసుకోండి మీరు సార్ ఒకటండి మీరు నిజాన్ని నిర్భయంగా మాట్లాడే వ్యక్తి నాకు తెలుసు ఐ అప్రిషియేట్ అలా ఉండాలి కానీ అన్నగారి విషయంలో మీరు తప్పు చేశారు అనుకుంటాను నేను సమస్య లేదు లేదండి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా తప్పులు చేస్తే మీరు చెప్పండి అది రాసాం అది మీరు ఎవరు మా పర్సనల్ విషయాలు ఎంటికి రావడానికి అదే చెప్తున్నా ఆయనకి ఎవరు వ్యక్తిగతంగా నేను వెళ్ళి మీకు అది నాకు నాకు సంబంధించిన విషయం కాదు నేను ఆ రోజు ఒక రిపోర్టర్గా ఉన్నాను కనుక ఏమి జరిగితే అవన్నీ రాసేసాం ఏమండి ఆ తర్వాత చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు కూడా అంతకంటే తీవ్రంగా రాసాం బట్ అన్నయ్యను మీరు వ్యతిరేకించడం అనేది నేను ఎందుకు నేను అనేది వ్యక్తిగతంగా నేను వ్యతిరేకించింది ఏమి లేదు అదే నేను చెప్పేది వ్యక్తిగతంగా నేను యాక్చువల్గా చెప్పాలి మీరు బొట్టు పెట్టారు బొట్టు మీకు సంబంధించిన వినండి అట్లా కాదు ఆయన ఒక ఇప్పుడు ఏ జర్నలిస్ట్ అయినా సార్ ఇప్పుడు నేను మామూలుగా జర్నలిస్ట్గా అయితే మోహన్ బాబు ఏంటి ఆయన పర్సనాలిటీ ఏంటి ఆయన నైజం ఏంటి లేదా లైక్ దాట్ పేదవాళ్ళకి తప్పు చేస్తే రాయండి అవన్నీ చేసాం బట్ అవన్నీ కూడా పెట్టుకునే అదిగా ప్రభుత్వ పర్సనల్ విషయం అవి నేను మీకు చెప్తున్నా బొట్టు పెడితే రాయింది అది రాయలేదులే నేను అనేది ఏంటంటే పులి లాంటి వాడు పిల్లి లాగా మారాడు అనేది చెప్పాలి పిల్లి రాయటంటే సింహం సింహమే చనిపోయేంత వరకు కూడా ఆయన సింహం సింహమే ఎవరికి తలవంచుల ఎందుకంటే నీతికి న్యాయానికి ధర్మానికి కట్టుబడిన వ్యక్తి నేను ఆయన నిజాయితీ విషయంలో ఓపెన్ గా చెప్పాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళు గొప్ప నిజాయితీ ముఖ్యమంత్రి రెండోది కుటుంబ సభ్యుల్ని ఎవరిని దరిదాపులకు కూడా దానిచ్చేవాడు కాదు తొంభై నాలుగు తర్వాత వచ్చిన ఆయన అవలక్షణాలు తప్పితే అంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా అసలు కనీసం ఆయన వస్తాడు ఏదేమైనా మీ ఒపీనియన్ మీది మా అవలక్షణాలు అనే పదాన్ని కూడా నేను ఒప్పుకోను మీరు అన్నారు మీరు అన్నయ్యను చాలా నీతి మంత్రి అని చెప్పారు ఐ అప్రిషియేట్ మీకు మీకే కాదు ప్రజలకు ఉంది ఆ విషయంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా అంత నీతిగా ఉంది సరిపోరు అందుకే నేను పాత డైలాగ్ అయినా ఒక డైలాగ్ చెప్పనా మీ పర్మిషన్తో చెప్పండి అన్నయ్య పాలిటిక్స్ పనికిరాడు అని దానికి కొండవీటి వెంకట కవి గారు మా గురుగారు డైలాగ్ రాశారు ఇది రాజకీయమా అని అడుగుతుంది భార్య విజయరామరాజుని అడంటాడు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ చిచ్చు పెట్టడమే రాజకీయం ఆత్మీయత నటిస్తూ అవసరం తీర్చుకోవడమే రాజకీయం అనురాగాన్ని ప్రదర్శిస్తూ వెన్నుపోటు పడవడమే రాజకీయం ఈ రాజకీయాన్ని పాటించిన వాడు ఈనాడు రాజ్యాధికారానికి రాలేడు ఒకవేళ వచ్చిన ఎంతో కాలం నిలవలేడు అని అంటే ఒక పదవీ భద్రతకు ధర్మాధర్మాలు ఉండవు అన్నాడు పదవి చేస్తే దానికి ధర్మం ధర్మ అధర్మం ఉండదు న్యాయం అన్యాయం ఉండే అట్లా డైలాగ్ లాగా ఈయనకు ఒకటే ముక్కు సూటి న్యాయంగానే వెళదాం ఇదిగో మీరు ఎలా పత్రికల్లో వెళతారో ముక్కు సూటిగా ఏమన్నా కానీ అని అవును గుర్తొచ్చింది 
ఇలా రాళ్ళు ఇలా రాస్తున్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు పేపర్లో కూడా చూశాను నేను ఆ ఊరు లేను మీ ఆఫీస్ పత్రికకు స్వేచ్ఛ ఉంది దాని గురించి కూడా నాకు మీ రూల్స్ అండ్ రిలేషన్స్ జర్నలిస్ట్ కొన్ని తెలుసు నాకు పత్రికకు స్వేచ్ఛ ఉంది కానీ మీరు రాశారు మరి ఎందుకు మీ స్టూడియో మీదకి రాళ్ళు వేశారు అవి వేశారు ఇవి వేశారు అద్దరా పగలు కొట్టారు ఏమిటిది ఇప్పుడు నిజం నిష్టూరంగా ఉంటుంది కదా ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది అంతే సో అందుకనే ఇట్లాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఐదారు నేనన్నా రాజీ పడాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అని మీద రాళ్ళది ఉంది అనుకోండి ఎవరు ఇప్పుడు ఎవరు ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఉండి చిరంజీవి గారి మనుషులు వచ్చి దాడి చేశారు వాస్తవానికి అసలు అది ఏ ఏ స్టోరీనో నాకు తెలియని కూడా తెలియదు కానీ నన్ను అన్నారు ఓకే నేను ఇక్కడ వచ్చింది కనుక నేను పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటాను ఎప్పుడైనా అంతే ఇవాళ కదా రేపైనా అంతే అవును మళ్ళీ మీరు చిరంజీవి రాసుకుంటున్నారని విన్నాను మీరు మీరు ఆయన ఇప్పుడు ఈ మధ్య కనుక ఎట్ట అవునండి మీరు కూడా ఈ మధ్య పూసుకున్నారని మేము ఎప్పుడు పూసుకుంటుంటాం మీరు ఆ సంగతి కాదు ఇప్పుడు మీరు నన్ను కదా క్వశ్చన్స్ వేసేది నేను మిమ్మల్ని వేస్తాను అవును అయ్యండి మరి రాళ్ళు వేసిన వ్యక్తిని ఎందుకు పూసుకున్నారు నేనేం పూసుకోలా నాకుగా నేను ఎప్పుడు ఎవరిని శత్రువుగాను ప్రకటించుకోను మిత్రుడు అంటే మిత్రుడు మీరు మిత్రుడు అన్నారు అనుకోండి సోదర అంటారు నేను సోదర అంట అగ్రజ అంట అంతే కదా అవును కాదు నువ్వు పనికి వేదవా అన్నారు అనుకోండి నువ్వు వేదవా అంట వండర్ఫుల్ ఐ అప్రిషియేట్ ఆ తత్వం నాది అంతే అంతే అదే అండి అందుకనే చెప్పండి సో ఆ సంఘటన తర్వాత ఆయన అందరికీ ఆయన తర్వాత ఎప్పుడు కొంతకాలానికి ఫోన్ చేసి అది చెప్పారు జరిగింది ఏదో పొరపాటండి మనసులో పెట్టుకోమండి అయిపోతుంది అంతే కాసేపు అయినా కోపం కూడా ఏంటంటే తాటాకి మాట్లాడింది ఏదేమైనా చంద్రబాబు గొప్పవాడు రామారావు గారు గొప్పవాడు కదా మీ అవునవును క్వశ్చన్ లేదు ఎన్టీఆర్తో సరిపోల్చదగ్గ వ్యక్తి చంద్రబాబు కాదు ఇంకొకటి కాదు ఎవరు లేరు ఎన్టీఆర్ ఇది ఎన్టీఆర్ బట్ అప్పుడు మీరు చంద్రబాబును పొగిడారు తప్పని ఒప్పుకుంటారా పొగ మళ్ళీ అదే తప్పు నేను చెప్పేది పొగట్టం కాదండి అక్కడ ఒక ఒక పరిణామము ఇంకొక పరిణామ ఇంకొకరికి ఇప్పుడు ఒక సంఘటన సపోజ్ మీ సినిమా ఇండస్ట్రీ అనుకోండి ఒక హీరో తప్పు చేస్తే ఇంకొక హీరోకి అడ్వాంటేజ్ వచ్చేస్తుంది రైట్ ఏ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది అంటే అవకాశాలు అటు పోతూ ఉంటాయి కాదు సార్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కడైనా సరే ఒక వ్యాపారం తీసుకున్నా సరే ఒక ఒక అతను ఫెయిల్ అయ్యి రాంగ్ స్ట్రాటజీ చేశాడు అనుకోండి అదే ఫీల్డ్లో ఉండి ఇంకొకరికి ఆ మార్కెట్ వెళ్తుంది సేమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ పార్టీలో ఆ రోజు ఉంది ఎవరు ఎన్టీఆర్ లక్ష్మీపార్వతి చంద్రబాబు నాయుడు డాక్టర్ వెంకటేశ్వర ఈ నలుగురు చుట్టూ తిరిగింది రాజకీయం సో మెజారిటీ శాసనసభ్యులు కానీ అందరు కూడా చంద్రబాబు పనికి వస్తాడనుకున్నారు అతన్ని చూజ్ చేసుకున్నారు ఆ అడ్వాంటేజ్ అతనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది బట్ ఏదేమైనా నా దృష్టిలో ఈ రోజుకి అప్పటికీ నా కంఠంలో ప్రాణంత వరకు హీఈస్ ది గ్రేట్ ఎన్టీ రామారావు గారు అది నేనే అన్నాక మీరేమన్నా మీరు అన్నారు బట్ నేను నేను కూడా అందులో ఒక చిన్న ఒక రాయి జీవితంలో నేను ఏమైనా పొరపాటు చేసి ఉంటే ఆ రోజు ఆయన కాదనుకొని ఇంద్రారెడ్డి చచ్చిపోయి అంటున్నాడు కానీ మన సవిత నేను మరదల్లా మనకు ఇంద్రారెడ్డి చనిపోయేందుకు కూడా అన్న ఏమిటి అన్నయ్యను వదిలేసి వచ్చావు అనంతం ఉండేవాడు తమ్ముడు రవి కూడా పరిటాల రవి కూడా ఎందుకు మీరు అన్నయ్యను వదిలేసి వచ్చారు మీరంటే ఆయనకు ప్రాణం కదా ఎందుకు ఇద్దరు అసలు ఇంద్రారెడ్డి అయితే చనిపోయేంత వరకు అన్న మీరేంటి రోజు ఒకసారి మాట్లాడుకునేవాళ్ళం కలిసి ఉండేవాళ్ళం సరే అన్ని మంచి చేస్తే అన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తే వాడు దేవుడు అవుతాడు మానవులం తప్పు చేయ తప్పు చేస్తూ ఉంటాం నా జీవితంలో తెలుసో తెలియకో చేసిన మహా తప్పు నేను ఆ రోజున అన్నయ్యను కాదనుకొని రావడం అన్నది అంతేగాని వచ్చినప్పుడు ఈ పదవి కోసం రాలేదనుకోండి అది మీ అందరు తెలుసు ఏదేమైనా మీ దృష్టిలోను నా దృష్టిలోను ప్రజల దృష్టిలోను అన్నయ్య గ్రేట్ మ్యాన్ ప్రజల దృష్టిలో మీరు కొంచెం అలా రాశారని అడిగారు కా అన్నారు కాబట్టి ఏం అభ్యంత లేదు అది ఎన్టీఆర్ అయినా చంద్రబాబు అయినా రేపు పొద్దున ఇంకొకళ్ళు అయినా ఏదైనా తేడా వచ్చిందంటే నేను ఎట్లాగే ఉంటా క్వశ్చన్ అండి అడగండి భయపడరు కదా సమస్య లేదు అసలు అసలు అది మనకి దరిదాపుల్లో కూడా రాదు కాదులేండి జీవితంలో భయపడాలి కానీ భయమే జీవితం కాకూడదు పోనీ ఓకే అట్లా తీసుకుంటా భయపడాలి అంటే భయపడే దేనికి అంటే మన తప్పొప్పుల విషయంలో వచ్చినప్పుడు అది కానీ జీవితంతో భయపడుతుంది భయపడుతూ పడుతుంటే అనేది అసలు అనవసరం కాబట్టి కరెక్ట్గా చెప్తారు ఆన్సర్ నిజమేనా చివరిలో బావగారు అయ్యారు నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన లోక్సభ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు ఏం బాబు గారు అని నేను పిలిచేవాడు నేను ఏం బ్రదర్ అని పిలిచేవాడిని అలా ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా నేను రెండు మూడు సందర్భాల్లో చాలా సందర్భాల్లో కంగ్రాలేట్ చేశాను కొన్ని విషయాలు ఆయన మంచి చేసినప్పుడు 
మొదటినుంచి కూడా మీరు కత్తిగట్టినట్టు ఆయన మీద కోడికి కత్తిగట్టినట్టు అలా కత్తిగట్టారు ఎందుకు ఆయన మీద మీరును ఇంకొక రెండు మూడు పత్రికలను కూడా ఆయన కూడా చాలా సార్ రెండు పత్రికలు అనేవాళ్ళండి రెండు పత్రికలు ఎందుకు అలా కత్తిగట్టలేదు బరిసే కట్టలేదు ఆయన మంచి చేసిన ఏవి కూడా ఎవరు కూడా తప్పు పట్టలేదు బట్ ఇవాళ ప్రతి వాడు ఆ రోజు ఏదైతే ఆంధ్రజ్యోతి రాసిందో ఇవాళ అదే ప్రతి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు దాని మీదే సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది అవన్నీ రుజువుతున్నాయి ఓబులపురం మైన్స్ గురించి రాసింది ఫస్ట్ ఆంధ్రజ్యోతి ఇవాళ రుజువైంది కదా సో గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నాడు కదా అట్లాగే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దారిలో ఉన్నారు ఆయన ఈ తన తప్పుల్ని రాయొద్దు నేనేం చేసినా రాయొద్దు అనేది ఆయన లక్షణం మీకు చెప్పాడు ఆయన ఫోన్ చేసి నన్ను పిలిచి మరీ అడిగారు తెలుసులేదు మీకు తెలుసలేదు రెండు సార్లు రెండు సార్లు నన్ను ఇన్వైట్ చేసాడు సో ముఖ్యమంత్రి కనుక వెళ్ళా ఒకసారి ఫస్ట్ అడిగింది ఏంటంటే రైతుల ఆత్మహత్యల గురించి వస్తున్నాయి పత్రికలో అవి రాయి కొద్ది రాయకుండా ఉండండి అన్నాడు ఆత్మహత్యలు జరగకుండా చూడండి మీరు అన్న మంచి మాట చెప్పారు అయిపోయింది అక్కడ ఏం జరిగిందో మీ ఇద్దరు మా తెలియదు కానీ అంతే ఇదే కానీ అయితే కరెక్ట్ అంతకంటే నాకేం మొహట లేదు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సందర్భంలో మళ్ళీ మధ్యవర్తులు ద్వారా పిలిచారు నేను చెప్పాను నేను మంచి మంచి చెడు చెడు మీరు ఏదన్నా సరే ప్రభుత్వ పరంగా దీనికి ఇంత మాకు కొంచెం మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం కావాలి ప్రచారం అంటే చెప్పండి ఫస్ట్ పేజీలో మీరు కావాలంటే ఒక పావు పేజీ మీ ఇష్టం వచ్చింది ప్రచారం వేసుకోండి మిగతా ముప్పై పేజీ మీ ఒప్పు తప్పు ఒప్పుల్ని రాయొద్దు అంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం వచ్చిన రాసుకోండి పండి అన్నాడు కాదు సార్ సో ఆయన చేసినవన్నీ ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం అనిపిస్తుంది రేపు పొద్దున రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇంకొక ఇవాళ కాదు ఏడాదికో రెండేళ్లకు వాళ్ళందరూ కూడా తెలిసి వస్తుంది పథకాల మాటను ఏం జరిగింది అనేది అవినీతి అన్నది ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారితో హయాంలో అయినా జరగలేదు మా అన్నయ్య తప్ప మిగతా ఎవరి హయాంలో అయినా అవినీతి జరిగింది ఎక్కువ తక్కువ ఒక్కరే రాధా గారు కాదు రాధాకృష్ణ గారు ఒక్క రాజశేఖర రెడ్డి గారే తప్పని చెప్తే నేను ఒప్పుకోను సరే మీరు ఒప్పు ఇప్పుడు మీకు బంధువు అండి ఆయన బంధువు కాదు న్యాయంగా మాడదాం న్యాయంగా మాట్లాడేటట్టు బంధువు అంటే ఒక నిమిషం సార్ బంధువు అంటే నాకు బంధువు అయిన తర్వాత మోహన్ బాబు ఆయన బంధువు అయ్యావు నువ్వేమి తీసుకున్నావు నీకు ఆయన ఒక పది ఎకరాలు తీసుకున్నావా రెండు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నావా మీరు ముందు చెప్పండి అసలు మీరు ఇష్టపూర్వకంగా చేసుకున్నారా తప్పక చేసుకున్నారు కదా ఆ సంబంధం పాపన వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నా దృష్టిలో మన బిడ్డలు నేను ఎంత కష్టపడి పైకి వచ్చాను అలాగే పిల్లలు కష్టపడకూడదు అని అనుకుంటున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ నాకెప్పుడు నేను చూసిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనే సిద్ధాంతం నాది సహజం అది జరిగినప్పుడు వద్దన తప్ప అక్కడ రెడ్డిని ఒక కమ్మని ఒక కాపని ఒక దళితుడని ఒక బ్రాహ్మణుని ఒక వైశ్యుడని కులాలు నాకు ఎప్పుడు ఒక కులాలు పిచ్చి ఆ విషయం అడగబోతున్నాను కులాలు పిచ్చి మేలాగా నాకు లేదు ఉంది లేండి విన్నాను విన్నానులేండి చెప్పనండి ఆ విధంగా చెప్పనండి ఆ రోజున అందుకని వద్దన్నాను ఆ తర్వాత ఇక పెద్దలందరూ ఓకే అన్నారు నా మిత్రుడు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు మా గురువుగారు దాసరాయణ గారు ఏముందిరా ఈ వాడు ప్రేమించాడు పెళ్లి చేసుకోమని ఒప్పుకున్నాను టుడే షీఈస్ మై సెకండ్ డాటర్ ఫస్ట్ డాటర్ లక్ష్మి అయితే రెండో డాటర్ నాకు విన్ని అలా చేసుకునే తప్ప కులాలు కాదు కానీ మీకు కులపించి కులపించి మీకు మీరు కమ్మ నేను ఏ కులం అని నా నోటి నుంచి బరువు చెప్పలా నేను చెప్పలేదు మీరేంటి నేను నేటి నుంచి చెప్తాను మీకు అనవసరం మీరు కాన్సర్ చెప్పాలి ఓకే చెప్తా అది కాదు మీరు కమ్మ వాళ్ళకు కాపు కాస్తారని కమ్మ వాళ్ళతో కలిసి ఉంటారని కమ్మ వాళ్ళు వెనకాని ఉంటారని ఆ కుల చిచ్చు కుల జాడ్యం కుల జబ్బు నా దృష్టిలో కుల గజ్జి కుల గజ్జి అనేది హెచ్ఐవి లాంటిది అది ఏ కులమైనా కానీ కాదు అలా ఉంటే మా కులం వాడే గొప్పవాడు కావాలి మా కులం వాడే కులం కులం అన్నవాడు వాడు గజ్జి హెచ్ఐవి లాంటి జబ్బు మీకు హెచ్ఐవి మీకు హెచ్ఐవి అని అన్న కానీ మీకు ఆ కమ్మ కుల గజ్జి ఉందని విన్నాను నిజం అయిపోయింది కదా ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే నేను నిజామాబాద్ జిల్లాలో పుట్టి పెరిగా మీకు రాయలసీమలోను ఆంధ్రాలో ఉన్నట్టు కులగజ్జి మాకు ఉండదు ఎందుకంటే అసలు మాకు అక్కడ ఈ కుల తత్వం అనేది మాకు తెలంగాణలో చాలా తక్కువ చాలా అసలు ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఎవరేంటో కూడా తెలియదు అట్లా మింగిలైపోయి వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళం ఈ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఏబిఎన్లో కానీ ఉండేవాళ్ళని అడిగితే పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఐరార్కీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఎవరో ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ క్యాస్ట్ మా వాళ్ళు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెఫ్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటారు తెలుసా మా దగ్గర లెఫ్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే వామపక్ష భావజాలం ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు 
అసలు ఎందుకంటే అది మీ అదే కనుక నేను ఏ కృష్ణా జిల్లాలోనో లేదా మీ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంటుంటే ఆ గజ్జి పట్టేదేమో మీ అందరికి పట్టినట్టు మాకు కూడా మాకు పట్టి నాకు సరే మీరు అందుకే మీ అన్న చాలామంది పట్టినట్టు నాకు పట్టి ఉండేదేమో ఫార్చునేట్లీ నేను నిజామాబాద్లో పుట్టి పెరిగాను కనుక అబ్సల్యూట్లీ నాకు ఇప్పుడు ఇది మోహన్ బాబుగా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగలేదు సార్ మీ టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఏది ఏ పిన్ ప్రజల తరఫున అడిగినాడు వాళ్ళు నేను ప్రజల్లో మనిషి నేను అదే ఇక్కడికి వచ్చింది ఎస్ ప్రజల మనిషిగా ఒక నటుడుగా వచ్చాను మిమ్మల్ని అడగడానికి అవును మిమ్మల్ని అడగడానికి కూడా ధైర్యం కావాలి అదే చెప్పాకప్పుడు ఇప్పుడు సరిపోయింది ఆన్సర్ అయిపోయిందా మీ ఆన్సర్ జబ్బు లేదు చీచి అసలు ఎందుకంటే మాకు అసలు అది ఉండదు మాకు పట్టదు అది మీరు తెలంగాణ జిల్లాలో ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఆ ఫీలింగ్ పెద్ద ఉండదు పైగా ఇక ఎప్పుడో ఒక ఆరు దశాబ్దాల క్రితం వచ్చిన వాళ్ళు కనుక చాలా చిన్న చిన్న కమ్యూనిటీస్ కమ్యూనిటీగా ఉంటుంది కనుక ఎవరు అసలు ఆ దాశ రాదు ఎందుకంటే ఒకరికొకరు థ్రెట్ అయినప్పుడు వస్తాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒక రెండు కులాలు సమ ఉజ్జీలుగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆంధ్రాను రాయలసీమ దిగుతా కదా అక్కడ జిల్లాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు ఇంత ఇక్కడ కుల తత్వం ఎందుకు ఉందంటే రెండు కులాలు సమ ఉజ్జీలుగా ఉండి కొట్టుకున్న కొట్టుకుంటాయి కనుక ఏదో అధికారం కోసం కావచ్చు ఇంకో రకంగా కావాలి అవకాశాల విషయంలో అందుకని ఆ సంఘటితం అవటం కుల పోరాటం ఇవి జరుగుతాయి ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు అసలు అది లేదు కదా నేను ఒక విషయం రాధాకృష్ణ గారు కులాల గురించి చెప్పారు కదా మీరు ఒకే కులం వాడు ఓటు వేస్తే ఏ ఎమ్మెల్యే ఎవడైనా ఒకటి గెలుస్తాడా సాధ్యం కాదు ఎక్కడ సాధ్యం కాదు అసలు ఇస్ పాసిబుల్ సాధ్యం కాదు సింపుల్ పాసిబుల్ కాదు కదా ఇప్పుడు చాలామంది కూడా కులాల కులాలు కొట్టుకొని చూస్తున్నారు ఏంటంటే ఇది నా దృష్టిలో మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఎవరి కులం వాళ్ళకి గొప్పది ఇక్కడ కులాల గురించి వాడు ఎవడు రాశాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రెడ్డి నేను కమ్మని ఎవడు రాశాడు కానీ తెలియదు కానీ బ్రదరు నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎవడు తక్కువ కులం అంటే ఎవడైతే పేద ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తాడో వాడిది తక్కువ కులం అని అల్పబుద్ధి ఉన్నవాడిది అల్పబుద్ధి అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరము గారు సజ్జ నుండి పలుకు చల్లగాననట్టు పేద ప్రజలకు కడుపు కొట్టేవాడి నా దృష్టిలో నీచమైన కులం అంతే పనికిరాని కులం అది ఒప్పుకుంటాం తప్ప ఎవడి కులాన్ని వాడిని గౌరవించుకోనండి ఇది ఎందుకు కుల జాడ్యం కుల జబ్బు ఈ మధ్య ఓని పేపర్లో పోని మీకు కాదు చాలా మందికి రాజకీయ నాయకులు ఎట్లా కాదు ఇదంతా ఏంటంటే రాజకీయ పార్టీలు చేసిన అవల ఇది కొత్త ట్రెండ్ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు ఇది ఇంత ముందుకంటే ఇప్పుడు పెరిగింది అది వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే పోవాల్సింది పోయి పెరుగుతుంది అవును ఒకసారి మీకు అదే ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్లకు పోయి మీరు ఏదో చేస్తున్నారు కదా ఎంగిస్తాన్ ఏమంటారు ఎంగిస్తాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎంగిస్తాన్ ప్రోగ్రామ్ ఆ విషయంగా ఒక క్వశ్చన్ నేను వేయాలనుకుంటున్నాను రాధాకృష్ణ గారు ఎందుకు మన విద్యా సంస్థలు మన ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కువగా చెత్త కాలేజీలు చెత్త స్కూల్స్ చెత్త స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఉండేది చెత్త మేనేజ్మెంటు ఇలాగ ఎక్కువ శాతం మన ఆంధ్రలో ఉంది ఆ బిడ్డలు ఇదేదో మంచి కాలేజ్ అనుకుని పోయి చదివి ఇంజనీరింగ్ స్కూలు చాలా జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు ఇంజనీరింగ్ పలానా కాలేజీలో చదివానంటున్నాడు వాడు రెండు వేల రూపాయలు కూడా ఉద్యోగం ఉండేది కొంతమందికి ఆ బిడ్డలను ఆ యంగర్ జనరేషన్ మోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ విద్యా సంస్థలను గురించి ఏమనాలి అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు మీరందరూ ఆ యంగ్ ఏదైనా ఏస్తాను అది ఇంగిస్తాను దానిలో మాత్రం మీరు ఎలా మనిషిగా మీరు ఎట్లా నిర్భయంగా ఉంటారో ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అలా రాయమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను కరెక్టే అటువంటి అన్ని దిక్కుమాలిన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ రావడానికి కూడా మీ చనిపోయిన బాబు గారే కారణం పొరపాటు మారుతున్నారు చంద్రబాబు హయంలో కూడా వచ్చాయి ముఖ్యమంత్రి ఒక్కొక్క తప్పులు చేస్తారు సార్ మీరు వెంటనే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎడ్యుకేషన్ పాడైపోవడానికి అనే పదం కరెక్ట్ కాదు ఎడ్యుకేషన్ అల్ల మీరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ గురించి మాట్లాడారు కనుక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా నేను అదే చెప్పా మీరు అందరూ వచ్చి ఫీజులు ఉన్నాయని చెప్పి దొంగ సర్టిఫికేట్లు పెట్టి చదువుతున్నారు రేపు పొద్దున ఉద్యోగాలు రావు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతారు ఈ కాలేజీలు ఏవి నిలబడవు అని కూడా చెప్తాను నేను అది దొంగ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కరెక్టే అట్లా ఎలా చేసిన ప్రభుత్వం కూడా దొంగే అందుకని ఎవరైనా సరే చంద్రబాబు తప్పు చేశాడు పోయాడు ఎవరైనా సరే చరిత్ర ఇది సార్ ఒక విద్యార్థి ఒక వ్యక్తి ఒక కులము కాదు అక్కడ ఏ పార్టీ కావచ్చు ఏ ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ప్రతి ముఖ్యమంత్రి కొన్ని మంచి చేస్తాడు కొన్ని చెడు చేస్తాడు 
బ్రదర్ మీరు ఆగండి మంచి చేస్తాడు చెడు చేస్తాడు సో విశాల ప్రయోజనాలకు ఎవరు ఎక్కువ చేశారనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా చనిపోయిన ఎన్టీ రామారావు గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఆయనలో స్వార్థం లేదు కనుక అవినీతి లేదు కనుక అదే స్వార్థం లేనప్పుడు అవినీతి రాదు అసలు ఎప్పుడైతే మీకు స్వార్థం వస్తుందో అవినీతి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు నా పిల్లలు నేను ఆహా ఓహో అనుకుంటే అది ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం అవునా అందుకని ఆయన గురించి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎవరు ఇంకొక ముఖ్యమంత్రి గురించి చెప్పండి ఏ ఈ సాయంత్రం పూట ఎవరు కలిసినా లేదా పగల ఒక గ్యాదరింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఇన్వారబుల్ ఇస్ ఎక్కడ దగ్గర ప్రస్తానికి వస్తాడు పేరు నేను మాట్లాడచ్చు సార్ శుభ్రంగా మీరు ఒక మాట అన్నారు దొంగ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నప్పుడు దొంగ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన ఇచ్చేదానికి దానికి ఎంఆర్ఓలు అంటారా ఎవరంటారో నాకు తెలియదు కానీ ఎవరైతే ఇస్తాడో ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ తప్పు కానీ ప్రతి దొంగ సర్టిఫికేట్లు చెక్ చేసి ఇది ముఖ్యమంత్రికి ఎట్లా ఉంటుందండి ముఖ్యమంత్రి మీద ఆపాదిస్తారు ముఖ్యమంత్రి అని కాదు మీకు గైడ్లైన్స్ పెట్టేటప్పుడు చూసుకోవాలి తర్వాత ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పేసేసినప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు సర్టిఫికేట్ రికమెండ్ చేశారు ఇచ్చేసారు ఎమ్మెల్యేలు చెప్పిన వాడే ఎంఆర్ఓ అయ్యాడు జరిగిపోయింది అది ఎవడేం చేయలేడు మీరు ఈ రెండు వారాల క్రితం ఒక ఇదే నేను నిర్వహించిన అంగిస్థాన్లో ఉండవాళ్ళు అరుణ్ కుమార్ అన్నాడు ఆయన మరి రాజశేఖర రెడ్డికి అత్యంత సన్నిధుడు కదా ఒకప్పుడు ఎస్ రైట్ అమలాపురం డివిజన్ కానీ ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా మొత్తం తీసుకుంటే ఆ జిల్లా జనాభా కంటే కూడా తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నాడు ఎవరు బాధ్యులు ఎవరు బాధ్యులు ఎవరు బాధ్యులు సార్ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాలి మీ శ్రీ శ్రీ విద్యానికేతన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో గంజాయి అమ్ముతున్నారు అనుకోండి తాగే పిల్లలే కానీ నాకేం సంబంధం లేదంటారా మీరు అంతే సో ప్రభుత్వం పెద్ద ఇప్పుడు మా ఆర్గనైజేషన్లో తప్పులు జరిగినాయి అనుకోండి లేదా ఒక రాంగ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది అనుకోండి నేనే బాధ్యత తీసుకుంటా రాసిన వాడు ఎవడో రాశాడండి నాకు తెలియదండి అది తర్వాత ఇంటర్నల్ అఫేర్స్ బట్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్గా నేనే బాధ్యత తీసుకోవాలి అట్లాగే ఇన్స్టిట్యూషన్కి మీరు బాధ్యత తీసుకోవాలి విచ్చలబిడితనాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే అనుభవించాల్సిందే అనుభవిస్తున్నాం అంతే ఏదైనా మీరు ఒక తప్పు పదం వాడారు మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో గంజా అయిన గంజా అయిన పదం మాకు తెలియదు నాకు తెలియదు పర్సనల్గా నేను డ్రింక్ తీసుకుంటాను ఉదాహరణ మీరు ఎవరు చెప్పడానికి మీరు అందుకే అంత నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతారు నా ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు వెళ్ళి చూడండి పదివేల మంది విద్యార్థులు ఎక్కడ చిన్న సిగరెట్ పేకు కూడా కనిపించడు నేను నేను శ్రీ విద్య అదే నేను చెప్తున్నా ఒకవేళ జరగకుండా జరిగితే ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ మై స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ మై ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ప్రిన్సిపాల్ కానీ ముందైతే మిమ్మల్ని అంటారు కదా అంటే ఆ తర్వాత మీరు మీ ఇంటర్నల్గా మీరు ప్రిన్సిపాల్ వాయిస్తారు అది సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఊరికి అధికారం చలాయిస్తూ ఉంటే కుదరదు కదా మంచి చెడు అన్నిటికీ బాధ్యత తీసుకోవాలి తర్వాత బ్రదరు నేను ఇదొక అవకాశం నాకు ఇవ్వండి నేను ఒక క్వశ్చన్ వేయాలి మిమ్మల్ని అంటే అన్నీ ఇచ్చారు ఇస్తున్నాను ఇదొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాయిస్తాను అన్నారు నేను మళ్ళీ చూసారా వాయించడం అనే పదం కాదు నేను మీకు గౌరవిస్తూ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నాను కొన్ని తప్పించుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నా మరి రేపు ఇది చూసిన వాళ్ళు ప్రజలు చెప్పాలి వాళ్ళకి ఇద్దాం ఇప్పుడు కొంతమందిని ఐఏఎస్ ఐపీఎల్ ఐపీఎస్ చూస్తే ఐపీఎస్ అంటే వాడు చిత్తూరు జిల్లా అయినా ఇంకో జిల్లా అయినా ఒక అధికారిగా ఉండి ఎవరైనా వస్తే నవ్వుతూ మాట్లాడి ఆ ప్రజల కష్ట సుఖాలు తెలుసుకొని తెలుసుకోవాల్సిన ఒక అధికారి ఐపీఎస్ కానీ ఒక ఐఏఎస్ కానీ వాళ్ళు ఏదో ఆకాశం నుంచి ఏదో చదువుకున్నాం ఊడిపడ్డాం అనే భావన ఈ మధ్యకాలం నేను కొంతమందిలో చూశాను అది వాళ్ళకి అహంకారమా లేకపోతే ఐఏఎస్లో ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ ఉందా అని మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటాను దీనికి యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్గా నిజాన్ని నిర్భయంగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా మీరు సమాధానం చెప్పాలి ఓకే ఇదివరకు ఐఏఎస్ ఆఫీసులకి ఇప్పుడు వాళ్ళకి నాకు తెలిసి అయితే నా థర్టీ ఇయర్స్ సర్వీస్లో అసలు సంబంధం లేదు పోలిక లేదు వాళ్ళు ఇదివరకు ఏంటంటే వాళ్ళు అసలు సమాజాన్ని స్టడీ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు విపరీతమైన అంకిత భావం ఉండేది ఇప్పుడు అసలు వచ్చి తర్వాత డబ్బు గురించి అప్పుడు ఎప్పుడు ఆలోచించేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళు అట్లీస్ట్ యంగ్గా ఉన్నప్పుడన్నా మనిషి యంగ్ బ్లడ్ అంటాం కదా నికాసగా ఉందామని చెప్పి కూడా లేదు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎక్కడ అవకాశం ఉందా అని చెప్పి చూసే పరిస్థితులు వచ్చేసి మొత్తం అందుకని ఐఏఎస్ అంటే ఐఎమ్ సేఫ్ సర్వీస్ అని వాళ్ళే పెట్టుకున్నారు పేరు వాళ్ళు ఇంకోటి కూడా జోకేస్తారు సర్వీసులోకి వచ్చినప్పుడు గరంగా ఉంటారు తర్వాత గరం అంటే వేడిగా మంచి ఏదో చేయాలన్న ఆవేశంతో మధ్యలో కొద్దికాలం అయ్యేటప్పటికి నరం అంటే మెత్తపడిపోతారు చివరికి వచ్చేటప్పటికి బేషరం సిగ్గు శరం అన్నీ వదిలేస్తారంట వాళ్ళే అంటారు ఎన్ని జోకులు వాళ్లే మాత్రం చెప్తుంటారు ఆ
కానీ ముఖ్యమంత్రి మెప్పు కోసం అని చెప్పి అడ్డ గోలుగా చేసి ఇవాళ ఏమనిపిస్తున్నాడు అతను సరే నాకు చెప్తున్నా అతను నాకు ఒకరోజు ఫోన్ చేస్తే కూడా నేను చెప్పాను మీరు రాసిన తప్పు అంటే తప్పైతే నేను పే చేస్తాను ప్రైస్ ప్రైస్ అంటే అదే నేను అనుభవిస్తాను శిక్ష బట్ మీకు సర్వీస్ ఎంత ఉందంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉందన్నాడు అప్పుడు ఆయన పద్దెనిమిది ఏళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి నేను రక్షించడం మీరు ఆలోచించుకోండి మీరు చేసే వాటికి రేపు పొద్దున మీరు మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందండి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ అదే జరిగింది సరే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేట్లో జరిగిన ఐఏఎస్ఎల్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుణపాఠం ఇక నుంచి అయినా వాడు ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తారని చెప్పి నేను మనం కోరుకుందాం ఇద్దరం కూడా ఓకే వాటి గురించి నాకు తెలియదు అనుకోండి నాకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అందులో తెలియాలని రూలు లేదు ఇది లేదు బట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎందుకు అది మీరే చెప్పేశారుగా ఇలా ఉంటారు ఇలా ఉంటారని ప్రజలను కాపాడవలసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇద్దరు ఆర్ గుడ్ ఆఫీసర్స్ అండి కానీ ఉన్నారు టెన్ ఫిఫ్టీన్ బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కడో పడేస్తారు కనుక వాళ్ళు సర్వీస్ కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కావాల్సిన వాళ్ళని అదే ఇదే అడ్వైన్ పనులు చేయాలి అడ్వైన్ పనులు చేయాలనుకుంటే లేదు మనకి బెస్ట్ గవర్నమెంట్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇప్పుడు ఇన్వైర్బిలి సముద్రుల మీద ఆధారపడాలి కదా కరెక్ట్ ఏమండి మీరు కొంతమందిని అలా టఫీ మనీ తెస్తారు టఫీ మనీ పడేస్తారు ఏమిటి అండర్స్టాండ్స్ డబ్బులు ఏమైనా ముట్టు చెప్తుంటారా డబ్బు ఒకవేళ అసలు మీరు క్వశ్చన్ చాలా సిల్లీ అవుతుంది అది సిల్లీ అయ్యి ఎందుకంటే మీరు మీరు దబాయించకండి మేము క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు దబాయిస్తారంటే మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పకుండా అని చెప్పేది మీరు చెప్పేది వినడానికి నేను రాలేదు నేను క్వశ్చన్ వేసిన దానికి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనుకునేది లేకపోతే నేను నేను ప్రిపేర్ అయ్యానేది నిజమే నేను అన్నది ఎందుకు సిల్లీ అన్నానంటే తమక్కను పైకి ఎత్తేస్తారు రెండు రోజు చూసి టఫీ మరి కింద పడేస్తా ఒకవేళ సపోజ్ మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని మిమ్మల్ని ఆకాశానికి ఎత్తి తిట్టానుకోండి మళ్ళీ తర్వాత కింద పడేశాను అనుకోండి ఆర్గ్యుమెంట్ సేక్ రైట్ నన్ను నా విషయం ఉందిలే అసలు మిషన్ చెబుతున్నా ఎవరైనా సరే ఎక్స్ ఎక్స్ అందాలే పోనీ ఓకే సో వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఏమంటారు చెప్పరా నిన్న దాకా నా దగ్గర ఇంత డబ్బు తీసుకుని నా దగ్గర ఇంత ప్రయోజనం పొంది నువ్వు నాకు అప్పుడేమో నన్ను పొగిడావు ఇప్పుడేమో తిడతానా అని చెప్పి అంటారా అంటారా ఏమి లేకుండానే ఇవాళ ఇవాళ రేపు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు సో అందుకని ఆ డబ్బు అనేది ఆ పక్కన పారే డబ్బు వస్తే అసలు రాళ్ళు ఎందుకు పడతాయి మా మీద కానీ అది కాదు అసలు ఈ కష్టాలు ఉండవు మాకు సమస్య ఏంటంటే ఏ విషయంలో అయినా సరే మంచి మంచి చెడు చెడు ఇప్పుడు చిరంజీవి విషయం ఒకటి చెప్తారండి చిరంజీవి కూడా పార్టీ పెట్టినప్పుడు నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అదే చెప్తున్నా మీరు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు తీసుకొచ్చుకున్నారు తీసుకొని మమ్మల్ని కనీసం భోజనం కూడా పిలవలేదు మీరు ఇప్పటి వరకు మీరు ఆయన బాగా పిలుచుకున్నారు పై పైకి ఎత్తారు మళ్ళా ఇప్పుడు పలు కింద పడేస్తారు వినండి మళ్ళీ అదే నేను చెప్తున్నా కింద పడేసింది ఎత్తింది ఎత్తే విషయంలో నేను ఏమి మిగతా వాళ్ళలాగా దాగుడు మూతలేదు ఇట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్ టు సపోర్ట్ చిరంజీవి ఆయన పార్టీ పెట్టాలనుకున్నాం ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఒక రెండు కమ్యూనిటీల మధ్య మాత్రమే అధికార మార్పిడి జరుగుతూ వచ్చింది రెడ్లు కమ్మ సో ఇంకొక ఇంకొక సమాజ సామాజిక వర్గం వచ్చింది కనుక ఓకే ఒక న్యాచురల్ జస్టిస్గా ఉంటుందన్న ఉద్దేశం ఒకటి తర్వాత జనం కూడా కొంత ఇటు అటు విసుగు ఉన్నారు ఒక పాయింట్ చెప్తారా కులం కాదు అక్కడ సామాజిక వర్గం అంటే సామాజిక వర్గం అంటే మిగతా అందరూ వచ్చేస్తారు ఆయన బీసీలు గీసీలు అన్ని చాలా వచ్చినాయి అండి దాంట్లో అప్పుడు సామాజిక న్యాయం అనేది కదా ఆయన శ్లోకన్ కూడా అండి అవునా సార్ కాపులని మేము పెళ్లి చేసుకుంటాం మేము మా అమ్మాయిని వాళ్ళలో ఇస్తాం రెడ్డీస్ మాకు ఇస్తారు మేము ఇస్తాం అటువంటి సంబంధాలు ఉంటాయి ఈ కుల జిడ్డు కాదు అక్కడ ఏదో లేపుతున్నారండి అక్కడ చెప్తా నేను అంది చెప్పచ్చు చెప్పండి చెప్పండి అప్పుడు కూడా ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం ఇక మీకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వరకు మాత్రమే ఆంధ్రజ్యోతి మద్దతు ఉంటుంది అది కూడా తప్పు పూలు చేస్తే మళ్ళీ నేనేం చేయలేను తప్పులు చేస్తే ఒకవేళ మీరు అధికారంలోకి వస్తే మాత్రం మీ పని మీరు చేసుకోండి నా పని చేసుకుంటాను మీకు నాకు ఏ సంబంధం ఉండదని కావాలంటే మీరు ఆ మోహన్ మో మోహన్ బాబుగా కాకపోయినా ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా అన్న మీరు ఆయన అడగండి గొప్ప వ్యక్తి మీరే గొప్ప వ్యక్తి కాదు ఓకే పని చాలా మామూలు మోహన్ బాబు నేను మామూలుగా ఒక నటుండి ఓకే నేను గొప్పవాడిని కాదు సరే ఆయన అడగండి చిరంజీవి గారిని ఇట్లా అన్నాడంట నిజమేనా అని అడగండి ఇదే చెప్పే గవర్నమెంట్ ఆయన కనుక అధి అధికారంలోకి వస్తే ఆ నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి మీకు నాకు సంబంధం ఉండదన్న సో యా సింపుల్ అయితే అట్లాగే చంద్రబాబు విషయం చంద్రబాబు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మోస్ట్ అన్డెమోక్రటిక్గా
సార్ అది మీకు సంబంధించిన విషయం అంటే చంద్రబాబు నచ్చకపోతే అన్నయ్యను కాదని రామారావు గారు రామారావు గారు కాదని చంద్రబాబు నువ్వు కూడా చంద్రబాబు లేదని మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాదని మన చిరంజీవి ఎవరు తప్పు మంచి చేస్తే వాళ్ళు ఎవరు చెడు చేస్తే ఈ రెండు మీరు ఒకరేనా న్యాయం నాకు అనిపించింది నాకు నేను సమాధానం చెప్పుకుంటాను నేను ఊళ్ళో వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పను లేదులేండి మీరు ఇంకో పత్రిక కూడా మీరు ఏదో కుమ్మక్కయ్య అని కూడా వచ్చినాయి లేండి ఏంటి కుమ్మక్కయ్య అసలు మీరు ఇంకో పత్రిక ఏంటి చెప్పచ్చు కానీ నోరు తెరిచి ఈనాడు అని వచ్చు అసలు మీకు తెలుసా రామోజీరావు గారికి నాకు అసలు వ్యక్తిగతంగా ఎక్కడ మా అమ్మాయి పెళ్లిలో చూశాను నేను ఫస్ట్ టైం రామోజీరావు గారు వచ్చింది ఐ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు హిమ్ ఐ లైక్ హిమ్ ఆయన గురించి మాట్లాడడం లేదు నేను ఆయన అంటే ఎప్పుడు నాకు గౌరవం అలా కాదు ప్రజలు అనుకుంది మీరు ఏదో చెప్పచ్చు కదా రెడ్లి మీద కత్తి కట్టారని అదే చెప్తున్నా నేను అది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక వాళ్ళు ఎవరైతే ఎదో పనులు చేస్తుంటారో వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం ఇది వాళ్ళ తప్పుని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇది చేశారు ఆయనకి నాకు పడుతుంది అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ అది మీకు సంబంధించిన విషయం పడుతుందా ఆయన అసలు ఆయన రామోజీరావు మనస్తత్వానికి ఇంకొక ఎవరినైనా సరే దరిదాపులు రాణిస్తాడైనా వినండి నంబర్ టూ ఆయన మార్గదర్శి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఉండవాలి అరుణ్ కుమార్ ప్రెస్ కానీ పెట్టినప్పుడు హైలైట్ చేసింది మేమే కదా మరి అప్పుడు మరి క్యాస్ట్ అని మేము మేము ఎందుకు అనుకున్నా మాకెందుకు క్యాస్ట్ మాకేం అవసరం అప్పుడే కదా వచ్చింది అప్పుడు ఎక్కువ జనాలకు తెలిసిందే అరుణ్ కుమార్ కూడా ఇది స్వయంగా చెప్పాడు అది సరేగా ఆంధ్రజ్యోతి లేకపోతే అసలు ప్రపంచానికి తెలియదు మీరు అన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటున్నారు మీరు ప్రజలు ఆగండి కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ప్రజలు ఇలా అనుకుంటున్నారని ఏం అనుకునేవండి ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఎవరినైనా సరే మినాయించారా ఏ ప్రతిదానికి నాణ్యానికి రెండు వైపులు ఉన్నట్టు ఇప్పుడు సమదించే వాళ్ళు ఉంటారు మనని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఆంధ్రజ్యోతి అంటే ఏమిటి ఏమేనంటే ఏంటనే వాళ్ళు మాత్రం చాలా గట్టిగా సాలిడ్ గా ఉన్నారు ఆ కారణంగా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఒక విషయం ఇది ఒక సంతోషం చేసింది ఏంటంటే అటు రాయలసీమలోను రాయలసీమలోను తెలంగాణలోను ఆంధ్రాలోను ఈ పత్రిక మంచి ప్రసిద్ధిగా ఉంది అది ఎట్లా సాధ్యమైంది మీకు అన్ని చోట్ల అదే చెప్తున్నా అంటే నికార్సుగా ఉంటాం మీకు తెలుగు నేను ఒకటి అయితే చాలా గర్వంగా చెప్తాను ఈ ఇటీవల కాలంలో ముఖ్యంగా ఒక ఏడాది అట్లా రెండేళ్లుగా ఎవరికైనా సరే ఒక అంటే మీకు ఏదన్నా అన్యాయం యాక్స్ జరిగింది అనుకోండి సీఎం కో లేకపోతే డీజీపీలకో ఎవరికి పెడతారు కదా ఒక ఒక కాపీ మాకు పంపిస్తున్నారు ఆంధ్రజ్యోతికి ఏబీఎన్కి అంటే వాళ్ళ నమ్మకం ఉంటేనే కదా వీళ్ళైతే చేస్తారు అని చెప్పి ఇప్పుడు మాకు వచ్చే స్టోరీలన్నీ కూడా ఆ రకంగా వచ్చాయి కానీ మేమేదో పెద్ద కెమెరాలు వేసుకుని చీకటిలో తిరిగి ముసుగులు వేసుకుని పెద్ద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి పొడి చేసేవాని కాదు అది బట్ ఏదైనా మీ పత్రిక మంచి స్పందనే ఉందండి అవసరం నాకు లేదు నిక్కచ్చిగా ఉంటాం రాళ్ళ దెబ్బలు ఉంటాయి పడలేండి నేను కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆంధ్రజ్యోతిలో ఏం వచ్చింది చూడరా అంటూ ఉంటాను పుంగో పత్రికలు ఏం వచ్చింది ఈనాళ్ళు ఏం వచ్చింది దీనిలో ఏం వచ్చింది మన సాక్షులు ఏం వచ్చింది అని చెక్ చేస్తూ ఉంటాను ఏమండి ఒక విషయం సార్ పబ్లిక్ ఫిగర్ అంటే ఒక సినిమా నటుడు కావచ్చు ఇంకో రావచ్చు పబ్లిక్ గా మహాకవి శ్రీశ్రీ చెప్పినప్పుడు పబ్లిక్ ఫిగర్ అయినప్పుడు పబ్లిక్ గా ఎవరైనా మాట్లాడే అధికారం ఉంది ఖచ్చితంగా ఒక నటుడు యాక్చువల్ ఏదో కొన్ని బాగా రాయచ్చు ఒక నటుడు తాగి వెళ్ళాడు రాయచ్చు ఒక హీరోయిన్ చెడ్డగా ప్రవర్తించింది రాయచ్చు కానీ కీ హోల్ జర్నలిజం అంటారు ఇది నాకు శివాజీ గారు శివాజీ గణేషన్ గారు మహానటుడు భారతదేశంలో దాదా సాహిబ్ ఫాల్కే అవార్డు నాకు బాబాయ్ నన్ను బాబాయ్ అని ఆయన పిలుస్తారు ఆయన నేను బాబాయ్ అని పిలుస్తారు మా స్కూల్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఓపెన్ చేసింది ఆయనే ఆయన నన్ను తమిళ్లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఫస్ట్ పిక్చర్ ఆయన అనేవాళ్ళు బాబాయ్ వీళ్ళు ఏంటి రా కీ హోల్ జర్నలిజం మంచిది కాదు ఏం శివాజీ గణేష్ బాగా యాక్చువల్ ఏదైనా రాయమన్నారా సంతోషం బెడ్రూమ్లో మేము ఏం చేస్తే మీకెందుకు అండి మాకు ఆ స్వాతంత్రం లేదా ఎందుకు రాస్తున్నారు మీరు ఈ మధ్య చూశాను చాలా మందిని గురించి మీరు ఎవరు రాయడానికి మమ్మల్ని గురించి మీ గురించి సినిమా నా గురించి కాదు సినిమా వాళ్ళు కావచ్చు డాక్టర్స్ కావచ్చు ఐపీఎస్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు కాక కీ హోల్ జర్నలిజం మాకు స్వాతంత్రం లేదా మీరు మన తాగకూడదా సిగరెట్ తాగకూడదా చెప్పండి ప్రజలకు అన్యాయం చేయకూడదు రైట్ చెప్తాం మీ బెడ్రూమ్ లో మీ ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళతో మీ ఇష్టం వచ్చిన తిరగొచ్చు భార్య ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు కాదు మా కుటుంబంలో చిచ్చు పెడుతున్నారు మీరు కాదు సరే పోనీ బెడ్రూమ్ లో కాకపోతే హోటల్ రూమ్ లో అనుకోండి హోటల్ మేము చేయలేదు అది మీ వ్యక్తిగతంగా మాకు సంబంధమే లేదు ఎవరు ఎవరితోనే తిరగొచ్చు ప్రొవైడెడ్ ఒక ఆడ మగాకి ఇష్టం అయినప్పుడు మాకు సంబంధించి మీడియా అంటే నేను మిగతా వాళ
హీరోయిన్ వేషాలో లేకపోతే ఇంకొక యాష వేషాలు ఇస్తామని చెప్పి వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి దానివల్ల ఎవరైనా బాధితులు వచ్చారనుకోండి అది ఖచ్చితంగా చెప్పాలా లేదా అది ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలా అట్లాగే ఇప్పుడు మా మీడియాలో ఉందనుకోండి ఇప్పుడు మేమే ఉన్నాం నేనే ఉన్నాను అనుకోండి నేను ఎక్స్పైర్ చేశాను అనుకోండి ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి అమ్మాయిలని ఆకర్షించి దాన్ని చెప్తున్నా తప్ప అది అది నేరమో ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులకి నచ్చినప్పుడు అది మాకు సంబంధం లేదు సార్ మీరు చాలా మందిని ఈ మధ్య మీరు ఎల్లో జర్నలిజం నిజమైన పత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి అదే చెప్తున్నా అదిగో అదే ఎవరైతే విచారణ ఎదుర్కొని దోషులుగా నిలబడబోతున్నారో వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం ఎల్లోలు ఇవి ఎవరు డార్క్ ఎఫైర్స్ చేసిన వాళ్ళు అవతల వాళ్ళని ఎల్లో అంటారు డార్క్ ఎఫైర్స్ చేసిన వాళ్ళు అంటే మీ దృష్టిలో వాళ్ళందరూ డార్క్ మీరు ముద్ర వేసారా ఆ ముద్ర వేసిన వాడికి ఈ ముద్ర న్యాయాధిపతులు చెప్పాలి మీరు చెప్పడానికి నా నా దృష్టిలో నన్ను మరి ఎల్లో అంటానికి మీకు ఉన్న అధికారం ఏంటి అని వాళ్ళని అడగచ్చు నేను ప్రజాస్వామ్యం వాక్ స్వాతంత్రం ఇది ప్రజలు ఇవ్వాల ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రియేట్ చేసిన పదం ఇది అందుకని ఎవరైతే డార్క్ ఎఫైర్ చేశారో వాళ్ళు అవతల వాళ్ళకి ఇచ్చిన బిరుదు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు లేండి అతను నాకు మేనలడ్ అవుతాడు అంటే మీ చుట్టరకాయలు మీరు రాసేసుకుంటున్నది భగవంతుడు తెలుసు అందుకనే అది చూస్తే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా అనర్హులైన వాళ్ళకి మంత్రి పదవి కూడా అనర్హులైన వాళ్ళకి ఎంతో మందికి ఆయన సహాయం చేశాడు వాళ్లే ఈ రోజున కొన్ని కొన్ని మాట్లాడుతున్నారు ఆయన గురించి చెడ్డగా నేను చూసి నవ్వుకుంటున్నాను అన్నిటికీ భగవంతుడు ఉన్నాడని ఆ విషయాల గురించి మాట్లాడాల న్యాయం అన్యాయం గురించి ఇట్లాడవే జరుగుతున్నాయి ఆయన చెడ్డ చేశాడా జగన్మోహన్ రెడ్డి అది నాకు అవసరం లేదు అదే మాకు నాకు సంబంధించినంత వరకు ఒకటేనండి నికార్స్ అయిన జర్నలిజం అది నికార్స్ అయిన జర్నలిజం అది ఎవరైనా సరే తప్పు నేను మేము మెనీ టైమ్స్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ గవర్నర్ వచ్చింది ఆ విషయం నేను అడగాలనుకున్నాను చెప్పండి వండర్ఫుల్ ఏమండి ఆయన పెద్ద ఆయన ఇప్పుడు ఆయన మసాజ్ చేసుకున్నాడు లేకపోతే వాంటెడ్గా కెమెరా పెట్టారు అటువంటి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మహానుభావుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ హీస్ ఎ గవర్నర్ ఎవరు తప్పు చేసినా ప్రజలకు చెప్పాలి వాళ్ళు మీరు కొన్ని కొన్ని అటువంటివి కీ అది ఎల్లో జర్నలిజం కాదా చెప్తాను అవునా అంతే అయిపోయిందా మీరు ఆయన బెడ్రూమ్ లో కెమెరా అయిపోయిందా అయిపోయిందా దబాయించకండి మీరు దబాయిస్తారండి మీరు దబాయిస్తే ఇక్కడ భయపడడానికి వచ్చారు నేను ఇక్కడికి మోహన్ బాబుని భయపెట్టేవాడు భయపడతాను కొన్ని సందర్భాల్లో కానీ భయ నన్ను ఎవరు మీరు భయపడ్డానికి ఒక ఆయన ఎవరు మన రాష్ట్ర మన గవర్నర్ గురించి మీరు కెమెరాకి బెడ్రూమ్ లో తీసుకెళ్తారటండి గివెన్ యూ రైట్స్ అంతే కదా అయిపోయింది కదా చెప్పండి అది చెప్పచ్చు కదా అసలు మేము కెమెరా తీసుకెళ్ళి పాడు లేదు ఆయన ఎవరినైతే వాడుకుని అమ్మాయిలను పిలిపించమని చెప్పి ఎవరినైతే వేధిస్తున్నాడో వాళ్ళు ఆయన బాధలు పడలేక వాళ్ళు తీసిన పిక్చర్స్ అయ్యి తెలుసా మీకు అది ఇది చాలా మంది ఏంటంటే చాలా మంది కల్పితం కల్పితం అయితే నా ఈ పాటి ఈ స్టూడియో ఉండేది కాదు ఎప్పుడో మూసేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే రాసేటన్ని కరెక్టే మీరు చూడండి ఇప్పుడు అన్ని ప్రూవ్ అవుతున్నాయా లేదా అయితే ఒకటి ఎక్కడ తప్పులు ఉండొచ్చు తప్పులు ఉండవని నేను తప్పులు చేయకుండా ఎవరు ఉంటారు ఎందుకంటే ఇన్ని వేల మంది సిబ్బందిలో మనం వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే కనుక కొన్ని తప్పులు రావచ్చు వాటికి వచ్చింది అనుకోండి నిర్మమాటంగా సవరణ వేస్తాము అండ్ ఒకసారి అయితే అపాలజీ చెప్పాము దానికి సిగ్గుపడే ఎందుకంటే ఆ మధ్య ఒక జర్నలిస్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చి మోహన్ బాబు వరకు ఎక్కడ ల్యాండ్ ఇచ్చారని మీకు చెప్తే నేను డాక్యుమెంట్స్ కూడా పంపించాను మీకు అదే చెప్తున్నాను మొహమాట లేదు దానికి నిజంగా పొరపాటు చేశాం అనుకోండి వీ డోంట్ మైండ్ టు సే సారీ బట్ అదేంటంటే వాళ్ళు ఆ బాధితులుగా వచ్చారు ఇదిగో మమ్మల్ని ఈయన వేధిస్తున్నాడు ప్లస్ రెండోది రాజ్భవన్ వాడుకోవటం అక్కడ ఆక్షేపణీయం ఏంటంటే రాజ్భవన్ వాడుకోవటం ఆయన ఉత్తరాఖండ్ వెళ్ళి ఆయన ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోమనండి మనకి అభ్యంతరం లేదు లేదు ఒక ఎక్కడన్నా బయటికి పోమనండి బట్ రాజ్భవన్ వాడుకోవటం తప్ప కదా చెప్పండి నాకు చెప్పండి ఒకటి మీరు కూడా కొన్ని వినండి ఒకటే చెప్పండి అవన్నీ కాదు రాధాకృష్ణ గారు బ్రదరు సోదర దేర్ ఇస్ ఎ బార్డర్ అవును బార్డర్ బార్డర్ ఇప్పుడు బార్డర్ ని దాటి బెడ్రూమ్ లోకి మీరే మనుషులు పంపించారని చెప్పి చెప్పారు నాకు ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇక దాని మనం ఏం చేయాలి అనుకోలేదు చాలా మంది అన్నారు ఆయన ఇక వాటిని కూడా సంబంధించే వాళ్ళు తయారైనప్పుడు వాళ్ళ గురించి మనం ఏం చేస్తాం కొంచెం అంతే పత్రిక స్వేచ్ఛ ఉండాలి మీ పత్రికలు వచ్చే నిజాలు ఉన్నాయి అసత్యాలు ఉన్నాయి మీ పత్రికను మీ పత్రికలు రాసేవాళ్ళని నేను గౌరవిస్తాను మీ పత్రిక పనికి రాదు అని చెప్పడానికి లేదు ఒకవేళ మీ పత్రిక పనికి రాకపోతే చెప్పేవాడిని వచ్చేవాడిని కాదు మీ పత్రిక ఆంధ్రదేశంలో చాలా బాగ
కానీ కొన్నిటికి కీహోలుకు వెళ్ళొద్దని నా రిక్వెస్ట్ అది మళ్ళీ అది కీహోలు అంటారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ బాధితులు ఉన్నారండి అనుకుందాం ఆర్గ్యుమెంట్ సేకు బాధితులు నా బాధితులు ఏంటండి బాబు అదే ఆర్గ్యుమెంట్ కోసం ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి పని ఎక్స్ బాధితులు అయినా ఉద్దేశం ఇప్పుడు మొన్న వేసాం రీసెంట్ గా చాలా ఏమండి మీరు కిలుకుతారు గెలుతారు పులుకుతారు అంటారే మీకు డైలాగులు బాగా కిలకలు మెల్లగా నన్ను గెలుకుతున్నారు ఏమని మీ బాధితులు అంటే నేను ఎవరినో ఆమె ఇది చేసినట్టు మీరు చాలా డేంజర్ గా ఉన్నారండి లేదు 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 సరే మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టేస్తారు మీరు ఉదాహరణ విధానం చెప్పడం కానీ మీ బాధితులు అంటే నా వల్ల బాధితులు ఎవరు లేరు ఉండబోరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంబట్ రాంబాబు ఆయన విషయం కూడా నాకు వద్దు వద్దు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటారు నా దృష్టిలో అంబట్ రాంబాబు కరెక్ట్ అనుకుంటాను కానీ అతను ఏం మాట్లాడాడో నాకు తెలియదండి ఒక విషయం నేను ఊర్లో లేను అమ్మ అమ్మట రాంబాబు నాకు తెలుసు మీరు ఏం మాట్లాడారు అతను ఏం మాట్లాడారో నాకు తెలియదు కానీ చెప్పారు ఇలా అని ఏదేమైనా నేను కొన్ని వినదలుచుకోలేదు మీ మీద కొన్ని వినదలుచుకోలేదు అతని మీద నేను వినదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే మీరు ఆత్మీయులు ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ యు సే ఎక్స్ వై జెడ్ సో ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా మీకు ఆత్మీయులు ఉంటారు అవతల వాళ్ళు కూడా అటెండ్స్ ఆత్మీయులు అంటే నాకు ఇప్పుడు మేము నెలకు ఒకసారి కూడా కలవండి ఎప్పుడూ కలుస్తూ ఉంటాం ఆత్మీయుడు అంటే నా దృష్టిలో ప్రజలందరూ ఆత్మీయులు పరిచయం ఉంటాం వేరు ఆత్మీయత వేరు ఆత్మీయత ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే అయితే పరిచయం సామీపత కలవాలి అయితే నాకు పరిచయం లక్షణాలు కూడా నచ్చాలి క్యారెక్టర్ నచ్చాలి ఎన్ని ఉంటేనే ఆత్మీయత అవుతుంది అంత సన్నిహితులు కాదు ఓకే సరే అంటే అది సందర్భం వచ్చింది మా బావగారిని గౌరవిస్తారు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సందర్భం వచ్చింది కానీ మా బావ వినండి సార్ మా మాట కూడా మా బావగారిని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అతను గౌరవిస్తున్నాడు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఒకటే మాట అతను లేనప్పుడు ఒకటే మాట సరే ఆ ఒక్కదాన్ని గౌరవిస్తాను ఓకే మిగతా విషయాలు ఐ డోంట్ మీరు మీరు ఏమైనా చేసుకోండి నాకు అవసరం లేదు మీరు గౌరవించుకోండి వాటి వేసుకోండి ముద్ర పెట్టుకోండి నాకు ఇబ్బంది లేదు కానీ నేను అదే ఏంటంటే అక్కడ కూడా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన మహిళలు మా రిపోర్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఈయన వేధిస్తున్నాడు అని చెప్పడం వల్ల వేయాల్సి వచ్చింది లేకపోతే ఆయన ఇష్టం సరే ఆ విషయం నాకు వదిలేండి ఎవరి విషయమైనా సరే ఎవరి విషయమైనా సరే అలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు ఒక మాట చెప్పండి నాకు సపోజ్ ఒక మీడియా హౌస్ నిజాన్ని నిర్భయంగా రాయాలి ఇప్పుడు బాధితులు వస్తారు మహిళలు ముఖ్యంగా మహిళలు ఇట్లాంటివి ఏంటంటే మహిళలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇదే జరుగుతుంది రీసెంట్ గా ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది విజయనగరం జిల్లా నుంచి ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఉద్యోగం కోసం ఇదివరకు డబ్బులు అడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు డబ్బులు అడగలేదు మనిషి కావాలి మేం కావాలంటున్నారు ఏం చేయాలండి ఏం చెప్పమంటారు అసలు ఎవరు అడుగుతున్నారు అని ఉద్యోగం ఇచ్చేవాడు ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది సార్ ఇది జరుగుతుంది కాదు నేను అనేది ఏంటంటే ఒక స్థాయి దాటి అవినీతిని ఎలా అరికట్టలేకపోతున్నాము ఇటువంటివి అరికట్టలేము కానీ పత్రిక మీకు తెలిసింది రాయాలి ఫోన్లో చెప్తే రాయద్దండి ఫోన్లో చెప్తాను చెప్తున్నా ఆవిడ ఆవిడ ఆవేదన వ్యక్తం ఇట్లా ఇట్లాంటి వస్తా ఉంటారు మీరేంటి సినిమా యాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా ట్రిమ్మగా అవ్వాలనుకుంటున్నారా సినిమా యాక్టర్ ఇంకా నాకు ఇంకా వేరే ఏం పని లేదు చాలా ట్రిమ్గా డ్రెస్ చేసుకోవడం మీ డ్రెస్సులు పెద్ద మనిషి తరహాగా ఉండవు ఏది చిన్నపిల్లలు పెద్ద మనిషి తరహాజ్ వయసు ఏంటి ఆ ఏజ్ ఏంటి మీరేమో ఆ గెటప్ రామారావు గారు అన్న ఏం చెప్పాడు సార్ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నంత కాలం ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఏం చెప్పాలట హీరోయిన్ కు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఏం చెప్పాలట దాటకూడదు దాటకూడదు ఎందుకంటే ఆ యంగ్ బాయ్ యంగ్ గర్ల్ ఫీల్ అలా ఉండాలి బట్ మీరు నాకంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి మీ జీవిత రహస్యం ఏంటి ట్రిమ్గా ఉన్నారు బ్రదర్ ఏం లేదు ఏం లేదు నిజంగా కానీ ఒక వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా అంత మించి నాకు ఒకటే ఒకటి ఎప్పుడు చెప్పేది నాకు పెద్ద ఆరాటం లేదు పోతుందని గోలలేదు ఎట్ట అయితే అట్ట ఆరాటం ఏదో చేసి సంపాదించాలని ఏది చేయాలని లేదులే కానీ ఒక ఆరాటం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏంటిది మీరు ఏమైనా పొలిటికల్ గా ఎమ్మెల్యే గాను ఎంపీ గాను నిలబడాలని తప్పలేదు బట్ మీ అభిప్రాయం కనుక్కుందామని అసలు నా ఒంటికి పడంది అది ఏ నాకు అసలు నాకు పరమ కంపరం పైగా నా లాంటి తొత్తర వాగుడు వాగేవాళ్ళు అసలు పనికి రారు లేదు మీలాంటి వాళ్ళు కావాలి కాదు కాదు ఎందుకంటే ఇంత నిష్పక్షపాతంగా ఉండే వ్యక్తి ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వచ్చు ఎమ్మెల్యే అయితే మీరు అవినీతి చేయరు ఎంపీ అయితే అవినీతి చేయరు కాబట్టి మీరు అనర్హులు అని అనకండి అడిగారు అనుకోండి మీరు యుఆర్ ఐఎమ్ ఫిట్ ఆర్ అన్ఫిట్ అని మీరు అడిగారు అనుకోండి యుఆర్ ఫిట్ మీరు ఫిట్ అవుతారా నేను ఫిట్ కాగా వచ్చేసాను అది ఎందుకు ఫిట్ కాలేదు ఈ కొంత అవినీతి రకరకాలుగా మొహాన్ మాట్లాడేస్తారు అవును ఇవి అయ్యే లక్షణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కనుక నేను సూట్ ఇంకొకటి నేను నమ్మేది ఏంటంటే బురద పూసుకునే వాడు ఒకటి ఉంటే కడిగాడు ఒకటి ఉండాలి
అప్పుడు మరి రిజైన్ చేయాలి కాదండి పొరపాటును కూడా నేను ఎత్తి పరిస్థితుల్లో రాజకీయాల్లోకి రాను నాకు అసలు నాకు నా పడంది అది నేను సూటు కాదు అసలు నేను పడ నాకు పట్టడం వదిలేయండి అసలు నేను పరికరం దానికి వదిలేయండి నేను అందుకే నేను చెప్పాను ఇట్లాగే ఇట్లాగే అని పాపం పది మంది అనేటప్పటికి ఆయన చెప్పేసిన ఆయన కూడా ఆయన కూడా అట్లాగే దెబ్బతిన్నాడు నేను ఆయన ఆయన పార్టీ పెట్టడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు వస్తే ఇదే చెప్పి నేను చక్కగా మీరు క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారు కదా వ్యవస్థను కడిగే పనిలో అంటే అప్పుడు లోక్సత్తా ఉద్యమం ఉండేది కదా సో బురద పూసుకునేవాడు అవతల ఉన్నాడు మీరు కడిగే పనిలో ఉన్నారు మీరు ఎందుకు మీరే పూసుకుంటాం అంటున్నారంటే లేదు లేదు అంత జనం అడుగుతున్నారు అన్నాడు నాకు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అంటే ఇష్టం అన్నయ్య గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసరు నీతి మంత్రుడు ఇప్పుడు అన్న హజారే ఉన్నారు నేనేం చెప్పాను తెలుసా బ్రదర్ క్రికెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కరోజు అవినీతి మీద పోరాడితే ఈ దేశం సువర్ణక్షరాలు తొలగించబడుతుంది అని చెప్పాను కరెక్టా కదా చెప్పండి కరెక్టే కానీ మీరు మీరు ఒక పక్కన ఏమో మా బామర్దులు మా బావులు అని చెప్పి అవినీతి పనులు సమర్థిస్తుంటే ఇది ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది సమర్థించ కోర్టుందండి మీరెవరు నేనెవరు మీరెవరు నేనెవరు కోర్టు అయ్యాక గలుద్దాం కోర్టు అయ్యాక అది అది వేరు అది పర్సనల్ విషయాలు నిజా నిజాలు అనేది మీరు మీరు లీడర్ కాదు నేను లీడర్ కాదు బిజినెస్ నో పర్సనల్ బిజినెస్ మీరు పర్సనల్ బిజినెస్ మీరు లీడర్ కాదు నేను లీడర్ కాదు నిజా నిజాలు చెప్పడానికి కోర్టు ఉన్నాయి మీరు అనుకున్నది నిజమైతే రాయండి దానికి నాకు సంబంధం లేదు నా బంధువు అయినంత మాత్రాన నేను బంధువు కాదని చెప్పను అలాగే చంద్రబాబులో బంధువు కాదని చెప్పను నా ఆత్మీయులు నాకు ఇష్టం రెండు కుటుంబాలు బట్ నేనే స్వార్థం ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలి అది ఓకే అది నాకు తెలుసు తీసుకున్న వాడు చాలా మంది ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రులు కొంతమంది ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్లే బాబుని అగెనిస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ గురించి కూడా రాయండి మీరు ఆయన దగ్గర నుంచి లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు మీరు నన్ను రెచ్చగొట్టకండి రాధాకృష్ణ గారు మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ నాకు కాదు నేను క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని వేయాలి మీకు అర్థమైంది అది కలుగుతున్నారు ఏమి కలకు గీకండి ఆ పదాలే నాకు ఇష్టం ఉండదు కలగడం నేను అరుస్తే కలుస్తా కలిస్తే చరుస్తా చరిస్తే అది అసెంబ్లీలో చెప్పాను ఇప్పుడు అన్న మిమ్మల్ని క్యూ రెస్పెక్ట్ నవ్ ఓకే స్మాల్ బ్రేక్ చెప్పండి నాకేం తెలియదు అనుకోకండి మీరు జర్నలిస్టు అధిపతి మీకు ఎలా సీక్రెట్ తెలుసు నాకు సీక్రెట్ తెలుసు మీకేం తెలియదు మీరు డిటెక్టివ్ నారద కదా డిటెక్టివ్ నారద సినిమాలు బయట కాదు బయట కాదు ఏదో చూసారా కలుగుతున్నారు నల్లగా అదే డేంజర్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఐ గివ్ రెస్పెక్ట్ హిమ్ నాట్ ది క్వశ్చన్ వేరే విషయం కాదు ఐ నో హిమ్ తెలుసు పెద్ద చనువు లేదు కానీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశంలో ఉండేటప్పుడు తెలుసు ఆయనేమో విజయనగరం ఆయన పుట్టుక ఇవన్నీ రకరకాలుగా మీరు పరిశోధన చేశారా నాకు తెలుసు కదా తెలియకుండా పోతుంది మీరు ఒకరైనా పరిశోధన చేసేవాళ్ళు మీరేమో కృష్ణా జిల్లా మీరు కృష్ణా జిల్లా నుంచి నిజామాబాద్ వచ్చారు నేను కాదు మా పూర్వీకులు అదేలేండి ఆయన ఇటుచ్చారు మీ ఇద్దరికి మీరిద్దరికి ఒరే ఒరే పోర అనుకునే చనువు ఉందన్నారు ఏంటి దాని అండర్స్టాండ్కి వచ్చారా దేనికి అంటే అసలు అన్ని ఇదే పని ఆయక అదే ఇప్పుడు నేను డబ్బు లేకుండా అంటే అది ఇప్పుడు ఎవరా ఎవరా పిలుచుకోవడానికి డబ్బులు కావాలా ఏమో అబ్బా ప్రజలు అనుకుంటున్నారు నేను కదా బాబు అసలు అది నేను అనుకుంటున్నారు చెప్పాను అసలు ఎవరైనా సరే ఎవరా ఎవరా అనుకునే వాళ్ళు కూడా డబ్బులు డబ్బులు ఉంటాయా కాదు కాదు కదా ఎవరా ఎవరా ఎప్పుడు వస్తుంది సను ఉండి ఎక్కువైనప్పుడు అంతే కదా సో అతను ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో కేసీఆర్కి నాకు ఎప్పటి నుంచో చాలా సను ఉండింది అందుకని ఎవరా ఎవరా అని మాట్లాడుకోవటం అనేది ఇప్పుడు కాదు నాకు తెలిసి తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడే అసలు పరిచయం అతను అట్లా అంటే ఏ రా పోరా అని కూడా తప్పు లేదు మీ సన్నిహితాన్ని గురించి నేను చెడుగా మాట్లాడడం లేదు ఇప్పుడు స్నేహభావంతో ఉండాలి మనం బయట అనుకుంది అంటే ఏదో సంథింగ్ అదే చెప్తున్నా మన వెంకటేశ్ అనుకోండి వాడు నేను క్లాస్మేట్స్ సో ఇట్లా కొంతమంది ఉన్నారు ఇక వాళ్ళని ఏంటంటే ఎవరా పోరా అనుకుంటే మాకేంటంటే అట్లా అలవాటైపోయింది ఇద్దరికి కేసీఆర్కి నాకు కూడా అతను ఇప్పుడు ఇగో ఇట్లాంటి షోల్లోనే ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది అతను అతను అనకుండా వాడు అనే వచ్చేస్తుంది నాకు అతను అట్లాగే నాకు ఫోన్ చేసి ఎవరా ఏం చేస్తున్నావు అన్నట్టు అట్లా మాట్లాడుకుంటాను తప్పు లేదు అంతే కానీ ప్రతిదానికి ఈ డబ్బు కాలేదండి మధ్యలో డబ్బులు ఉంటే అసలు ఈ కాలేదు ఎందుకు నాకు హాయిగా కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు గుర్తు మా దగ్గర వీడియోలు ఉన్నాయి ఏదో ఒక క్యాసెట్ ఫంక్షన్కి అన్నయ్య వచ్చారు చంద్రబాబు వచ్చాడు నేను మామూలుగా సభ కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని అన్నాను వెంటనే ఆయన పైకి లేచి మైక్ పట్టుకుని నా దగ్గర ఉంది క్యాసెట్ ఏమది మీ బంధువులు ఏమి చంద్రబాబు నాయుడు అనుకుంటే ఏమి గారు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏదో కొత్త పదం దూరం పెంచుకున్నట్టు అవుతుంది అన్నాను ఆయన అన్నయ్య కరెక్ట్ త
అని అడిగిన సరే ఇక చదువు అనుకోండి ఆ విధంగా అనుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ బట్ సంథింగ్ సంథింగ్ అని ప్రజలు అన్నారు ప్రజలు అంకు పెట్టే అన్ని సంథింగ్ సంథింగ్ ఏంటండి మీరు ఈ సినిమా భాష వాడు ఏదో మీకు హీరోయిన్లకి సంథింగ్ సంథింగ్ ఉన్నట్టు మా ఇద్దరు కలుగుతున్నారు మాకు హీరోయిన్లకి సంథింగ్ సంథింగ్ కాదు సంథింగ్ సంథింగ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో చెడ్డవాళ్ళు కాదు మీరు కెలికారు కాబట్టి మంచి హీరోయిన్స్ ఉన్నారు మంచి హీరోస్ ఉన్నారు ఎవడు ఒకటి రెండు ఐదేళ్ళు ఒకటిగా ఉండవు అది సహజం కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను అడిగాను అనుకోండి ఒక హీరోయిన్ తో వెళితే నేను ఎక్కడ మిస్ అండర్స్టాండ్స్ వచ్చింది చెప్పనండి కరెక్ట్ గా రమ్మంటాను మీకు డబ్బిస్తున్నాను మనందరం కూలివాళ్ళం భగవంతుడు మనకు కూలిస్తున్నాడు రెమ్యునరేషన్ అనే పదాన్ని ఏమంటాం నా దృష్టిలో కూలి శాలరీ అంటాం అంటే జీతం భత్యం రోజువారీ తీసుకునే వాళ్ళని ఇట్లా అని పెట్టారు అవును ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ కొంతమంది అంతా కూలి రోజుకి ఎంత ఇస్తావు అని అడుగుతున్నారు చాలామంది సరే ఇండస్ట్రీ ఎటు వెళుతూ ఉందో భయంకరంగా ఉంది దారుణంగా ఉంది టైమింగ్స్ లేవు ఎవడి కర్మ వాడిది దీనికి బాధ్యులు ఎవరన్నా అంటే నిర్మాతలే అందరూ సినిమా అందరు కాదు సినిమా పరిశ్రమ చెడిపోవడానికి కారకులు నెంబర్ వన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కాదు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే తొంభై ఎనిమిది పర్సెంట్ సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఎక్కడ పోతున్నా వదిలేయండి అందుకని మాకేమి సంథింగ్ 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 మాకు లేవు మీకు నాకు డెఫినెట్ గా మేము ఇద్దరం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సరే అతనికి వర్స్ట్ క్రిటిక్ కూడా నేనే ఎనివే సరే నేను విమర్శించినంతగా ఓకే మీకు వ్యాపారాలు చాలా చాలా వ్యాపారాలు ఉన్నాయి రాధాకృష్ణ గారికి ఏంటి చాలా చాలా వెనకాల డబ్బులు ఉన్నాయని వింటున్నారు ఏదైనా ఉంటే అప్పే ఉండ మాకు ఏదైనా ఎందుకు రాసిస్తాను తీసుకెళ్ళిపోండి ఏది సార్ ఇది కూడా నేను అన్నా అదే చెప్తున్నా నాకు వచ్చి ఎందుకు నాకెందుకు చెప్తున్నారా అంటే ఏది మీరు అన్నారే సాయంత్రం పోటు ఇప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు సరదాగా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఇలా టాపిక్ వస్తాయి పబ్లిక్ ఫిగర్స్ నుంచి టాపిక్ వస్తాయి యూర్ ఆల్సో పబ్లిక్ రైట్ మేము ఎట్లా పబ్లిక్ మీరు పబ్లిక్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఫ్రీగా తిరగలేరు నేను ఫ్రీగా తిరగలేను అందుకే నేను చెప్పేది సో అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే కనుక చక్కగా ఎవరికైనా రాసి ఇచ్చేస్తా ఏదో ఒకటే ఆ చిన్నది ఒక మినీ ఐడల్ రోడ్ ఉండేది అది కూడా ఆయన రద్దు చేసేసాడు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఏదో ఉందంటలేండి పర్లేదు లేదు అది ఎప్పుడు రద్దు క్యాన్సిల్ ఉందంటే కొన్ని వేల కోట్లకి అధిపతి మీద తెచ్చుకోండి ఎవరికి కావాలో ఇవి వేల కోట్లు కాదు ఒక వంద కోట్లు ఉన్నా ఆంధ్రజ్యోతి ముందు ఈనాడు కానీ సాక్షి కానీ నిలబడవు నేను చెప్తున్నా ఆ ధనబలం కనుక అదే మాకు లోపం కేవలం ఏంటంటే మీకేం ధనబలం ఉందా అక్షర బలం మీకు ధనబలమా మద బలమా మదం కాదు అది అక్షర బలం ఆ అక్షరం చూసుకుని మేము విరవెక్కుతున్నారా విరవెక్కటం ఎందుకు ఆయుధాలు ప్రయోగిస్తుంటాం సరే తగిలితే తగులుతి ఎప్పుడన్నా ఒక్కోసారి గురి తప్పొచ్చు ఏమండి మీకు పాప బాబు అవును నా దృష్టిలో ఇద్దరు ఇష్టమే నాకు మంచి పాప బాబు ఇద్దరులో ఎవరు మీకు ఇష్టం ఇద్దరు కూడా అంటే ఆడపిల్ల విషయంలో కొంచెం ఎట్లా కొంచెం మొగ్గుంటుంది కదా నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళు బయటకు వెళ్తారు అనే విషయంతో నాకు కూడా సేమ్ అంతే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి ఒకప్పుడు ఆడలేదు ఆడపిల్ల అంటే అక్కడ ఉండే పిల్ల అని అక్కడ లేదు ఇక్కడే ఇక్కడే ఇప్పుడు అందుకనే అది ఇప్పుడు పెళ్ళైన తర్వాత కూడా గబిలు లాగా మా ఇంటి నబడి ఉంటాను ఇప్పుడు నాకు కూడా పెళ్ళైన తర్వాత కూడా గబిలు లాగా మా ఇంటి పాడే ఇట్లా ఏడిపిస్తాను మీరు ఏడిపించడంలో పదాలు మార్చుకోండి పదాలు ఇప్పుడు గోకేరా గీకేరా గిల్లేరా ఆ పదాల లాగా గబ్బిలు అనుకోకండి అది మన బిడ్డ నా కూతురు ఉంది భర్త వస్తున్నారని అమెరికా నుంచి వేరే ఇల్లు తీసుకునేది నాకు ఇష్టం లేదు వీళ్ళు అంతే ఇంట్లోనే ఉండాలని కోరుకుంటాను అంతే ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే ముగ్గురు పెళ్లి చేసుకుని ఇంట్లోనే ఉండాలని కోరుకుంటాను కానీ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు ఏమో వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ కావాలి బయట ఉంటేనే స్వేచ్ఛ అంటే కానీ గబ్బిలు అనుకండి కూతురు మన కూతురు అదే లక్ష్మి ఇప్పుడు పాపకి ఇస్తారా బాధ్యతలు ఆంధ్రజ్యోతి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు బాబుకి ఎందుకు ఆంధ్రజ్యోతి ఆదిత్య ఏబిఎన్ అనుష ఓహో మాకేమన్నా ఆంధ్ర ఏబిఎన్ కావాలంటే పాపతో మాట్లాడాలి అంతే అనుషతో వెరీ గుడ్ అసలు మీ అంబిషన్స్ ఏంటండి ఏం కావాలనుకుంటున్నారు ఏం లేదండి సింపుల్ గా చెప్పనా ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్ సవ్యంగా సాఫీగా నడిస్తే చాలా నాకు సవ్యంగా జరుగుతుంది అన్ని చోట్ల బాగానే ఉంది అంతే మీ పత్రిక బాగాలేదు నేను రాను కదా అంతవరకే మీ టీవీ ఛానల్ బాగాలేదు నేను రాను కదా నాకేమైనా డబ్బు ఇచ్చారా అడిగారు ప్రేమగా ఐఎమ్ రెడీ టు ఆస్ ఆస్ కూడా ఇట్టా కూడా డబ్బులు ఇచ్చుకుంటారు ఏంటి అన్నిటికీ అందుకే ఇట్టా అలవాటు అయింది డబ్బులు కావాలని డబ్బులు కాదు అట్లండి నాకు ఒక మనసులో కష్టం అండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా ఈ రోజున ఇలా అయిపోయింది అట్టుడికి పోతుంది అసలు ఒక అసలు రాష్ట్రం ఉందా లేదా అని ఏరా రాష్ట్రం ఉందా మీ మీ దగ్గర అని
ఎప్పుడు మనందరం హ్యాపీగా ఉంటాం అనేది నాకు అర్థం కావడలేదండి బయటికి వెళ్ళలేరు కొంతమంది ఆడపడుచులు హైదరాబాద్లో కూడా ఏమండి ఏం జరుగుతుందో ఏమిటో కాలేజీకి మానిపించేస్తున్నాం కాలేజీకి వెళ్ళడం లేదని కొంతమంది స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదు ఎప్పుడు హాలిడే ఇస్తారు ఈ ఈ చదువు అంతా ఏమైపోతుంది అని చాలామంది అంటూ ఉంటే నేను ఒక ప్రజల్లో ఒక మనిషిగా ఏ నేను నేను ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాడు కాదు మరి ఏం చేస్తాం మనం దేనికి కాదు ఎప్పుడు మనం అందరం హ్యాపీగా రాష్ట్రం బాగుంటుంది ఎప్పుడు అందరం నవ్వుకుంటూ ఎలా మన ఆంధ్రదేశం ఆంధ్రదేశం ఎలా సువర్ణక్షరాలతో రికించినట్లు ఎవరెవరో ఏ ఏ కంపెనీలు వచ్చి హైదరాబాద్ ఒక దీప్యమానంగా ఉంటుంది సువర్ణాంధ్ర దేశంగా అసలు ఈ ఈ ఆనందాన్ని ఎప్పుడు చూడగలం అనేది ఒక బాధగా ఉంది దానికి ఏమైనా చెప్పగలరా రాధాకృష్ణ అదే నేను ఇదివరకు ఎవరు అడిగి చెప్పాను సోనియా గాంధీ నాకేం ఫోన్ చేయలేదని అట్లాగే యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ యూ మస్ట్ నో ఇట్ ఇది అసలు ఒక ఆంధ్రజ్యోతి ఒక అధిపతిగా చెప్తున్నా ఏంటంటే అందరి చేతులు దాటిపోయింది అది ఆ పరిస్థితులు అట్లా వికటించాయి అది ఆషామాషీగా కాకుండా అయిపోయింది తెలంగాణ ఉందనుకోండి సెంటిమెంట్ విపరీతంగా వ్యాపించింది దాన్ని కంట్రోల్ చేయటం ఇప్పుడు ఎవరి వల్ల కాదు పరిస్థితి సార్ తెలంగాణ ఇవ్వండి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పడానికి నేను ఎవరిని నాకు సంబంధం లేదు కలిసిందామని పదం అనొచ్చు తప్పు లేదు అది అది మీ అభిప్రాయం కలిసిందామని కానీ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వబద్దు అని చెప్పడానికి నేను ఎవరిని నేను ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాడు కాదు ఆ పదం నేను అన్నం కూడా అన్నం నాకు సంబంధం లేని విషయం కలిసిందామని అంటాం తప్ప రాష్ట్రం ఇవ్వద్దండి అనే పదాన్ని నేను ఎందుకంటాను హూ యామ్ ఇది పరిష్కరించాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు నాకు అనవసరం రాజకీయ పార్టీ నా బాధ అంతా ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండగలం రాష్ట్రం అది ఇతర రాష్ట్రాల కంటే మన రాష్ట్రం గొప్పదని ఎప్పుడు చెప్పుకోగలం కాలం నిర్ణయించాలి మన చేతులు ఏం లేదు అది అసలు మన ఇద్దరం కాదు కదా సమస్య పరిష్కరించాల్సిన రాజకీయ పార్టీలు ఏమో వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు పత్రికాధిపతిగా మీరు చెప్పాలి కాబట్టి నేను తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నేను అది చాలా స్పష్టంగా రాస్తుంటాం రాజకీయ పార్టీలు అన్ని బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తే ఈ సమస్య తొందరగా పరిష్కారం అవుతుంది కానీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా అట్లా చేయట్లేదు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఎవరి రాజకీయ ప్రయోజనం ఏంటి అనేది వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు ఎవరు ఎంత లంచం తీసుకుందాం లంచం కూడా కాదు ఎక్కువ పొలిటికల్ గెయిన్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ నుంచి ఏంటంటే పొలిటికల్ గెయిన్ గెయిన్ తెలంగాణ ఇవ్వమని అడిగితే ఆంధ్రలో నష్టం వస్తుందా సమైక్యాంధ్ర కట్టుబడి ఉంటే తెలంగాణ నష్టం వస్తుంది ఇగో ఈ లెక్కలు వేసుకుంటూ పొద్దున్న సాయంత్రం కూడుకుంటూ కూర్చుంటున్నారు జనం ఇబ్బంది పడుతున్నారు మనం ఏం చేస్తాం అది చెప్పడం వరకు మీరు ఇట్లా చేస్తున్నారు ఇది కాదు మీరు చేయాల్సింది ఇది చెప్తున్నాం అది పత్రికా పరంగా అంతకుమించి మనం ఏం చేస్తాం ఇంకా అప్పుడు రాష్ట్రం ఉందంటారా ఇప్పుడు లేదంటారా రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఉందనా లేదనా అంటే ప్రభుత్వం ఉందన్నది ఒక భ్రమ అంతే నా దృష్టిలో ఎందుకంటే ఏదో నడిచిపోతుంది ఎందుకంటే ఎందుకు ఏమి ఎలా సాగుతున్నాయి అనేది ఎవరు చెప్పగలుగుతున్నాయండి పేరు ముఖ్య ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు మంత్రులు ఉన్నారు శాసనసభ్యులు ఉన్నారు శాసనసభ ఉంది అందరూ ఉన్నారు ఎవరి గోల వాళ్ళది ఏమిటో మరి మీరు సమాధానం నాకు తృప్తి కలిగించలేదు మరి ఏంటి అదే ఎవరి తృప్తి కలిగించవలసిన వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు మీకు తృప్తి కలిగేలా సమాధానం మీరుగా ఆంధ్రజ్యోతి ఎడిటర్గా మీరు మీ వంతు మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు నేను 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 చెప్పే కదా మీరు ఇలా చేయాలి అని చెప్తుంటా నేను నేను ఈవెన్ నా కాలంలో కూడా రాస్తుంటా ఎవరి మీకు చెప్పాను నేను కూడా చెప్పాను సాటర్డే ఏదో ఒక సమస్య పరిష్కారం చూడండి అని చెప్పి వ్యక్తిగతంగా నన్ను అడిగితేనా తెలంగాణ ఇమ్మని చెప్తాను అంటే ఈ రాష్ట్రం మళ్ళీ ఏ పార్టీ రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఏ పార్టీనా ఈ రాష్ట్రంలోనా ఏ రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒకవేళ ఎలక్షన్స్ జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రాన తెలంగాణ ఏమిటి అది నన్ను తెలియక అది ఎలక్షన్ అది నాది లేదు అది ఏ అది ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కాబట్టి సపోజ్ ఏదైనా అనుకోండి మీరు బట్ ఎలక్షన్ జరిగితే మీరు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు నేను అసలు ఎవరికి సపోర్ట్ చేయను ఎలక్షన్ టైంలో ఇంకోటి అసలు ఇప్పుడు కాదు డే వన్ నుంచి మేము పెట్టుకున్న నిబంధన నిబంధన ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ ఒక్కసారి షెడ్యూల్ ప్రకటించిన తర్వాత మేము ఇంకా అంటే వచ్చే వాళ్ళకి సీజ్ పోయారు గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా రాయం ఎవరికి వ్యతిరేకంగా రాయం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జస్ట్ రిపోర్ట్ వాట్ యాజ్ యాపెన్ అంతే ఇంకోటి ఇదండి అన్ని కులాల వాళ్ళు నా కులం లేదనుకోండి అన్ని కులాలు కలిసిమెలిసి ఉండి అమ్మాయి కులం లేదు లేదు అని పదిసార్లు అంటున్నారంటే కులం ఉన్నవాడే ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ అనుకుంటారు అన్ని కలగద్దండి ఇప్పుడు కాపుల అమ్మాయిని మేము ముందే చెప్పాను ఓకే రెడ్ల అమ్మాయిని మేము అంటే మా కులం వాళ్ళు ఆ కులంలో వివాహాలు చేసుకుంటున్నాం కలిసిమెలిసి అని సంతోషంగా ఉంటున్నాం మళ్ళీ చాలా మందికి కుర జబ్బు ఉంది ఎందుకని ఈ ప్రశ్నకు మీరు స
కమ్మ అని ఇట్లా వచ్చింది అది తప్పు లేదు ఓకే చెప్తా విను తప్పని కాదు అసలు తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు కాంగ్రెస్ ఎప్పటి నుంచో రెడ్లు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్తో రెడ్లు కూడా లేదు రెడ్లు అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఉన్నారు అది అట్లా వెళ్ళిపోయింది సో ఇట్లా ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు మన స్టేట్లో ఏ పరిస్థితి వచ్చిందంటే కులానికి ఒక పార్టీ ఆ పార్టీకి ఒక పేపర్ ఇంకో ఛానల్ ఆ నిలబడిన వాడికి కూడా తెలుసు కదండి ఒకే కులం వాళ్ళు ఇస్తే గెలవరని అంటే జనం అమాయకులు అని వాళ్ళు నమ్ముతుంటారు కదా పాపం జనం జనం ప్రజలు ఎప్పుడు అమాయకులు ఏం చేస్తారు రాజకీయ నాయకుడు రాజకీయాలు అంటే జన ఎదురుగుండా ఉండే వాళ్ళంతా పిచ్చి పేదవాళ్ళు అని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఉపన్యాసం ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు మనం ఏంటంటే మనం మాట్లాడేది అర్థం చేసుకుంటాడు వాడు ఏదో నవ్వుకుంటున్నాడు అది నిజంగా ఎవడని నవ్వాడు అనుకోండి అది మనం చూసి నవ్వుతున్నాడే అనుకుంటాం మనం సెన్సిటివ్గా ఫీల్ అయితే అవుతాం కనుక బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే అంతా ఒకటే నిర్ణయానికి వస్తారు సరే పొలిటికల్ సరే అవును మీరు ధైర్యంగా బయటకు వెళ్ళగలరా సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు సెక్యూరిటీ ఉన్నా లేకపోతే తిరుగుతాను ఉంటాను నేను సరే నేను అంతే సెక్యూరిటీ ఎవరు కాదు అసలు సెక్యూరిటీ ఉన్నవాళ్ళు బతికారా రాసిపెట్టుంటే లేదు మరి అంతే ఇందిరాగాంధీ గారిని లేకపోతే ఏంటంటే మీరు మినిమం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కానీ తీసుకుంటారు ఎవరైనా అంతే జనం పైన పడకూడదని అదని ఇదని ఎవరో ఒకడు తెలుసు తెలియక పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తారని ఏమండి సినిమాలు చూస్తుంటారు మీరు ఇదివరకు చూసేవాడిని కానీ ఇప్పుడు అదృష్టం లేకుండా పోయిందండి అవును నేను ఎప్పుడన్నా మీ బొట్టాలు ఏదో పీవీ పిలుస్తారు చూసారా లేదంటే మీ సినిమాలు అయ్యాక కొంతకాలం సీడీలు వస్తాయి కదా అవి మీకు అప్పట్లో రామారావు గారు నాగేశ్వర్ గారు వాళ్ళిద్దరు ఎవరు ఇష్టం లాగా అట్లా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ అంటే ఇష్టం ప్రస్తుతం ఉన్న హీరోయిన్లో నాకు ఆయన సోషల్ పిక్చర్స్ కాదు సుమా ఓన్లీ పౌరాణికమే సోషల్ సినిమాలు ఆయన యాక్షన్ చూస్తే నాకు నవ్వొస్తుంది ఇప్పటికి ఎవరిది ఎన్టీఆర్ మీరు ఊరికి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకండి సరే నా ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడేది పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకండి మీకు ఆంధ్రదేశం ఒప్పుకున్నది ఆయన కృష్ణుడుగా రాముడుగా బృహదుగా దుర్యోధనుడుగా ఏదో పౌర ఆర్డినరీ సోషల్ పిక్చర్స్ లో రాజు పేద చూసారా మీరు వినండి మనవిడి సోమ చూసారా ఏం మాట్లాడుతున్నా మీరు వినండి అరే ఇక మీ అభిప్రాయాలని నా నా మీద రుద్దారా అంటే మీరు నవ్వుతారంటే అంటే మీ అభి నవ్వుతారా నవ్వుతారు ఇద్దరిలో ఎవరు ఇష్టం అన్నయ్య నాగేశ్వర గారు ఎన్టీఆర్ ఆయన పౌరాణిక పాత్రలో మైత్రాజ్ గారి సబ్జెక్ట్స్ అమోఘం ఇక ఇక అది ఇంకొక ఎవరు సూట్ కాదు సార్ అంతవరకు చెప్పండి మీరు ఏదో నచ్చలేదు మంచి సీటు రండి చెప్తా కొంత మంది నచ్చితే మీరు ఎవరండి నేను ఒక గొట్టాంగాన్ని అపదమానంలో మరి ఒకటి దుర్యోధనుడు అన్నాడు దుర్యోధన సార్వభౌమ నిన్ను నీవే నిందించుకునే దీనస్థితికి దిగజారేవా అని అవును మనం ఎప్పుడు మనం మనం తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నిందించుకోవద్దండి మిమ్మల్ని ఆ పదం అన్ను మీరు అనుకున్నా కూడా అనుకోవద్దండి ఓకే గ్రేట్ నెక్స్ట్ అది కాదు ఇప్పుడున్న హీరోలు హీరోయిన్స్ లో ఎవరు ఇష్టం నిజం చెప్పనా నాకు అసలు ఎవరు పెద్ద ఇష్టం ఉండదు ఎందుకుండరు లేదు నిజంగా ఇష్టం లేదు ఎందుకుండరు అంటే ఇప్పుడు ఏమో ఎవరంత పెద్ద అద్భుతమైన నటులు ఉన్నారని అటు అంత ఉన్నారులే నాకైనా తెలియదు సరే హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఎవరైనా బాగుంటే చూస్తామండి అంతే తప్పితే అదే మహానటి అయినా ఏమన్నా చూడండి ఏ దృష్టితో చూస్తారు మామూలు అందంగా అందమే మొహటం అంత అంటే మీలాగా ధన చూపులు చూడటం మీలాగా అనుకోండి ఓకే సరే అందంగా ఉంది అనుకోండి అందంగా ఉంది అమ్మాయి అంటాం ఓహో దాని దాని అర్థం అంటే బ్యూటీ నాట్ టు టచ్ అంతే తర్వాత రెండు చేయడానికి ఇప్పుడు మీరు మా దాకా ఎక్కడ రాణిస్తారులే కానీ అన్నారు మీరు అన్నారు కనుక అన్నా రెండోది నిజంగా ఎంతమంది హీరోయిన్లకి నటన వచ్చండి మీరు కూడా అట్టా ఇప్పుడు తక్కువ అందుకని హీరోయిన్ విషయం వస్తే గ్లామర్ కోసం పెడుతున్నారు ఓ రెండు పీలికి లేస్తారు పైన మనకు లేరు కాబట్టి అదే పైన ఒకటి కింద ఒకటి రెండు పీలికి లేచి వదులుతున్నారు కనుక చూస్తారు అంతే తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిలోను కఠినమైనటువంటి హృదయం అని అనుకుంటారు కానీ మనం తీసుకునే సిద్ధాంతాలు మనకు ప్రవర్తించే దీన్ని మీరు కఠినం అనుకుంటారు మనకు హృదయం ఉంటుంది మీరు సినిమా చూస్తూ ఒక టీవీ సీరియల్ అయినా ఒక మామూలు సినిమా అయినా చూసి దాని హృదయాన్ని కదిలించే సన్నివేశాలు ఉంటే మీరు ఏడుస్తూ ఉంటారని నాకు చాలా మంది చెప్పారు అది డౌట్ వచ్చి నేను పాపను అడిగాను మన అమ్మాయిని ఏమ్మా నిజమా అని అవునంకులన్నది మరి ఎట్లది ఎట్లంటే నేను మనిషినండి బేసికల్గా నేను ఆమె సెంటిమెంటల్ ఫుల్ నేను కూడా సార్ సెంటిమెంటల్ అవి ఏదో కష్టాలకు అటువంటి సన్నివేశాలు వస్తే రాదు మళ్ళీ ఎమోషనల్ ఉంటాయి చూసారా రిలేషన్స్ సంబంధించి సంబంధాలు మానవ సంబంధాలు అట్లా ఉంటాయి చూసారా ఎమోషనల్గా 
అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా అది అది సినిమా అనేది తెలుసు అయినా సరే వస్తా అందుకనే మా పిల్లలు అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అది చూడరు సినిమా నన్ను నన్ను చూస్తారు ఇక వీడు మొదలెట్టాడా లేదని వీడు కాదు నాన్నగారు మొదలెట్టాడు చెప్తారు భాష పిల్లలు మిమ్మల్ని నాన్న అని మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు అంతే డాడీ అంట ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక పెట్టినప్పటి నుంచి కానీ అంతకుముందు కానీ మీ జీవితంలో అతి కష్టమైనటువంటి సన్నివేశం లేత చాలా హ్యాపీ అయ్యేటువంటి సన్నివేశం ఏదైనా ఉంటే చెప్తారా అంటే ఏ నాకు ఒకటే మిగతా ఏది లేదు ఒకటే ఒకటి ఆంధ్రజ్యోతి ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు ప్రొఫెషనల్గా నడపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మేము కానీ ఆంధ్రజ్యోతికి కనుక దురు దురుద్దేశాలు ఆపాదిస్తే మాత్రం బాధేస్తుంది నాకు అది అది ఒకటే ఎవరన్నా ఎవరైనా సరే చేసినా ఇంతకుముందు చేశారు ఒకవేళ భవిష్యత్తులు చేసిన మిగతా ఇంక నా గురించి ఏ మాట నేను పట్టించుకున్నా అసలు ఇక రెండు ఇక ఆంధ్రజ్యోతి ఎదుగుదల వచ్చింది అదే నా సాటిస్ఫాక్షన్ బిగ్గెస్ట్ రిలీఫ్ నాకు ఎందుకో చెప్పాలనిపిస్తుంది పేగుకి కడుపు కాపల పేగుకి కడుపు కాపల గుండెకి రొమ్ము కాపల కంటికి రెప్ప కాపల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులకి ఆంధ్రజ్యోతి కాపల ఎలా ఉంది బాగుంది అదైతే గ్యారంటీ ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నా మీకు అర్థమైందా ఇది ఎందుకు ఎందుకో మాట్లాడుతుంటే వచ్చేసింది ఎనివే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని ఆర్కేని క్వశ్చన్ వేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఎందుకు మీరు భయపడతా అనుకున్నాను భయపడకుండా చెప్పారు సమాధానాలు మీరు అద్భుతంగా సమాధానాలు చెప్పారు నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చారు మీరు మీ ఛానలు మీ పత్రిక వంద సంవత్సరాలు అష్టైశ్వర్య ఆయురారోగ్యాలతో బ్రహ్మాండంగా నడుపుతూ ముందుకెళ్లాలని ఆ షిరిడి సాయినాథ్ కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మీ నమ్మకాన్ని కూడా మేము నిలబెట్టుకుంటాం థ్యాంక్ యూ